Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu konferencji. Konferencji pod nazwą Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, kompleksowy model edukacyjno-zawodowy. Ja nazywam się Krzysztof Robaczyński, jestem pracownikiem Fundacji Fugamundi i będę prowadził ten dzisiejszy dzień konferencji. Chciałem bardzo podziękować przede wszystkim Państwu, którzy byli we wczorajszym dniu konferencji. Bardzo się też cieszę na tak liczną Państwa obecność również w dniu dzisiejszym. Króciutkie takie podsumowanie pierwszego dnia. Skupiliśmy się na zagadnieniach diagnostycznych w zakresie wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Poznaliśmy zarys projektu, w ramach którego mamy przyjemność uczestniczyć w tej naszej konferencji, a także rodzaje, metody, sposoby prowadzenia działań diagnostycznych, które pozwalają identyfikować główne trudności, problemy, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Zgłębiliśmy także trochę specyfikę działania urzędów pracy w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, no i obszary działalności firmy MSS z Islandii, która była partnerem fundacji przy realizacji projektu. No i poznaliśmy też przebieg procesu wsparcia w zakresie powrotu na rynek pracy dla osób mieszkających w Islandii. Jeżeli chodzi o temat przewodni dnia dzisiejszego, to jest kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością jako metoda zwiększająca szanse na rynku pracy. Chciałbym także przypomnieć, że cała konferencja, konferencja Droga do Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością, kompleksowy model edukacyjno-zawodowy jest podsumowaniem realizacji projektu. Projekt nosi nazwę Model Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach programu Edukacja współfinansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 i środków krajowych w partnerstwie firmy Perfect Connection z Norwegii i firmy MSS z Islandii. Chciałbym jeszcze tutaj kilka kwestii organizacyjnych przypomnieć Państwu. Konferencja jest nagrywana, jej transmisja jest na żywo na platformie YouTube. Będę też wdzięczny, będziemy wdzięczni za Pamięta, jeżeli chodzi, żeby Państwo pamiętali o używaniu tych przycisków na dole ekranu. Na dole ekranu pierwszy przycisk po lewej stronie, włącz, wyłącz mikrofon, taka ikonka w kształcie mikrofonu, aby nie przeszkadzać najlepiej prelegentom, dobrze by było się wyciszyć podczas tej konferencji. Można także włączać, wyłączać swoją kamerę, to jest drugi przycisk od lewej strony. W przypadku widoku, który Państwo macie, można użyć tutaj opcji trzech kropek i tam jest funkcja zmień układ, tylko proszę uważać, obok jest wyjście z konferencji, ta czerwona słuchawka, natomiast trzy kropeczki, jest opcja również zmień układ, gdzie można sobie ustawić wygląd tej konferencji. Na koniec dzisiejszego dnia, tak jak w dniu wczorajszym, przewidujemy dyskusję, więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania, będziecie mieli jakieś pytania w trakcie konferencji, to prosilibyśmy, żeby zostawić je na koniec wystąpień. Wtedy będzie okazja na, na wymianę poglądów, myśli, czy też zadanie pytań prelegentom. To chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Także oddaję głos pierwszej osobie, która będzie prezentować treści w dniu dzisiejszym. Także będzie to pani Karolina Malitka. Karolina Malitka jest absolwentką psychologii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 2017 roku jest związana z Fundacją Fugamundi jako psycholog i doradca zawodowy. Także zapraszam serdecznie, oddaję głos, a państwu wszystkim życzę miłego odbioru i Słyszymy się na koniec konferencji, jeżeli chodzi o taką dyskusję. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałabym poruszyć ważny temat analizy potrzeb szkoleniowych w kontekście osób z niepełnosprawnością do standardów wymagań kandydatów do pracy. Niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą w zdobyciu zatrudnienia, jednak dostosowanie wymagań rekrutacyjnych do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle istotne. W trakcie tej prezentacji będę omawiała znaczenie analizy potrzeb szkoleniowych dla osób z niepełnosprawnością oraz jak standardy wymagań kandydatów do pracy mogą być dostosowane, by zapewnić równy dostęp do zatrudnienia wszystkich osób zainteresowanych. Połączenie interesu 
obu grup, pracodawców i kandydatów do pracy jest niezwykle istotne do osiągnięcia pożądanego efektu. Tym pożądanym efektem jest oczywiście przeszkolenie w takim kierunku, by kandydat z łatwością znalazł zatrudnienie, natomiast pracodawca powinien być zadowolony z poziomu wiedzy swojego pracownika, co jak wiemy jest gwarantem sukcesu, powodzeniem na stanowisku pracy i w zatrudnieniu. Jeśli chodzi o takie standardy wymagań kandydatów do pracy, one oczywiście się różnią w zależności od branży, w zależności od stanowiska i konkretnych ofert pracy. Niemniej jednak istnieją pewne powszechne trendy i oczekiwania, które można znaleźć w wielu rynkach pracy. Kilka aspektów, które są często brane pod uwagę przy określeniu standardów wymagań do pracy, to przede wszystkim odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Pracodawcy zwykle oczekują, że kandydaci będą posiadać odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje związane z daną dziedziną lub stanowiskiem. Na przykład dla pracy jako programista komputerowy możemy mieć wymagane konkretne studia, bądź też certyfikaty potwierdzające umiejętności programistyczne. Kolejnym aspektem jest doświadczenie zawodowe. Posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z danym branżą lub z danym stanowiskiem jest często ważnym kryterium przy rekrutacji. Pracodawcy zwykle preferują kandydatów, którzy posiadają praktyczne umiejętności i wiedzę zdobytą poprzez pracę w podobnych środowiskach lub na podobnych stanowiskach. Dodatkowo też, jako umiejętności techniczne, mogą to być umiejętności programistyczne, umiejętność znajomości specjalistycznego oprogramowania, ale też obsługa danych urządzeń lub maszyn wymaganych na danym stanowisku, czy też znajomość branżowych przepisów. Oprócz takich umiejętności technicznych, pracodawcy coraz częściej doceniają umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, jak umiejętność pracy zespołowej, zarządzanie czasem, przywództwo, czy też umiejętność rozwiązywania problemów. Posiadanie takich umiejętności może być też, na pewno też jest, kluczowe do wykonywania efektywnie swojej pracy i też współpracy z innymi współpracownikami. Dodatkowo znajomość języko, języków obcych, zwłaszcza angielskiego, jest wówczas bardzo oczekiwana. W zależności też od specyfiki pracy może być wymagane posiadanie umiejętności komunikacji w konkretnym języku, który jest używany w branży lub przez klientów danej firmy. Pracodawcy często szukają kandydatów, którzy wykazują silne zaangażowanie w swoją branżę. Oczekuje się, że kandydaci będą utożsamiali się z misją firmy. Taki początek rekrutacji na szkolenie jest kluczowy, ponieważ umożliwia nam zdefiniowanie odpowiedniego profilu kandydata, który najlepiej pasuje do wymagań i oczekiwań pracodawcy. E, istnieje kilka kluczowych elementów, które warto uwzględnić i które uwzględniamy w, e, podczas takiego procesu. Przede wszystkim dla psychologa jest to wywiad. E, jest to bardzo ważne narzędzie, które umożliwia nam poznanie kandydatów i zdobycie wglądu w ich doświadczenie, w umiejętności, e, w wartości, jakie sobą reprezentują. Podczas wywiadu e, psycholog skupia się na zadawieniu pytań, które dotyczą bezpośrednio związanych z pracą umiejętności i kompetencji. Możemy wówczas sprawdzić, jak kandydaci radzą sobie na przykład w sytuacjach stresowych, w jaki sposób odpowiadają nam na zadane pytania, jak te, jakie też decyzje podejmowali w zależności od sytuacji, czy jakie mają podejście do pracy w zespole i pracy w grupie. Wywiad taki pozwala nam lepiej poznać kandydatów, ocenić, czy pasują do profilu poszukiwanego pracownika. Kolejnym aspektem są testy psychologiczne. Są one bardzo użytecznym narzędziem podczas procesu rekrutacyjnego. Pomagają w ocenie cech osobowości, umiejętności poznawczych, motywacji, preferencji zawodowych kandydatów. Istnieje na rynku wiele różnych testów, takich jak na przykład testy osobowości, testy motywacyjne, które mogą być stosowane i są stosowane w zależności od potrzeb i wymagań danej osoby. Ja w szczególności analizuję test Neo FFI, który bada nasilenie neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, ugotowości, ale też sumienności osoby badanej. Dodatkowo też badamy poprzez wielowymiarowy kwestionariusz preferencji zawodowych, preferencje w zakresie zainteresowań danymi czynnościami lub warunkami pracy. 
tutaj badamy między innymi zainteresowania językowe, matematyczno-logiczne, praktyczno-techniczne. Test ten też odpowiada nam na to, jak kandydat, jaki kandydat preferuje warunki pracy. Czy one są związane z planowaniem, czy improwizowaniem, czy też wymaga słabo lub silnie stymulującego środowiska pracy. Odpowie, test tam ten odpowie na pytania, w jakim środowisku kandydat odnajdzie się lepiej. I taka analiza testów psychologicznych pozwala uzyskać obiektywny obraz kandydatów, ocenić, czy dany profil odpowiada kryterium oczekiwanym przez potencjalnego pracodawcę i też będzie pożądanym na stanowisku pracy. Trzecim aspektem jest analiza dokumentacji. Analiza dokumentacji takiej jak w szczególności CV, ale też listy motywacyjne, referencje, którzy, które kandydaci posiadają od poprzednich pracodawców i też portfolio, jeśli chcą się czymś nasi uczestnicy pochwalić. To nam pozwala uzyskać informacje na temat kwalifikacji, ale też doświadczenia zawodowego, osiągnięć, umiejętności kandydatów. Przeanalizowanie tych dokumentów umożliwia porównanie informacji podanych przez kandydatów z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę i też ocenienie, czy kandydat spełnia te oczekiwania. Kolejnym ważnym aspektem są potrzeby szkoleniowe osób bez zatrudnienia. Udział w szkoleniu zawodowym tej fundacji zwykle jest poprzedzony udziałem w projekcie, gdzie doradca zawodowy określa takie potrzeby. Mam tutaj na myśli potrzeby szkoleń miękkich lub twardych, prowadzących do nabycia kwalifikacji. Warto tutaj też zaznaczyć, że pro, uczestnicy projektów realizowanych poprze, przez fundację zwykle korzystają z warsztatów aktywizacji zawodowych. Te warsztaty traktujemy jako warsztaty miękkie. Niemniej jednak większość, większa część osób potrzebuje też dodatkowego wsparcia i nabycia już konkretnych umiejętności zawodowych. Osoby bez zatrudnienia mogą mieć bardzo różnorodne potrzeby szkoleniowe, które pomagają odnaleźć się na rynku pracy, pomagają nauczyć się nowych umiejętności, zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy, no i też pokazać się z lepszej strony jako osoby, która w dalszym ciągu chce się rozwijać. To też pozytywnie wpływa na obraz pracownika u pracodawcy. Kilka takich potencjalnych potrzeb szkoleniowych dla osób bez zatrudnienia to przede wszystkim rozwój tych umiejętności zawodowych. Szkolenia, które pomagają nam rozwijać konkretne umiejętności związane z ich zawodem lub branżą. Mogą to być szkolenia dotyczące nowych technologii, specjalistycznych narzędzi. Tego rodzaju szkolenia na pewno pomagają aktualizować uczestnikom swoją wiedzę, umiejętności oraz dostosować się do zmieniających warunków rynku pracy. Kolejne szkolenia to na pewno są szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Osoby bez zatrudnienia mogą korzystać ze szkoleń, które pomagają im w budowaniu pewności siebie, umiejętności komunikacyjnych, zarządzania czasem czy rozwiązywania problemów. Umiejętności te mogą być wartościowe i są na pewno nie tylko w kontekście tej pracy zawodowej, ale również w codziennym życiu. Mamy też osoby, które potrzebują szkoleń, i rozwa ponieważ rozważają założenie własnej działalności gospodarczej. Tutaj szkolenia z zakresu przedsiębiorczości mogą być bardzo pomocne. Takie szkolenia zwykle obejmują tematy takie jak planowanie biznesowe, zarządzanie finansami, marketing czy też negocjacje, ale też budowanie relacji biznesowych. Dzięki takim Szkoleniom osoba bez zatrudnienia może zdobyć wiedzę, umiejętności potrzebne do prowadzenia własnego biznesu. Dodatkowo też to też jest nowość, która jest wprowadzana, to są te szkolenia z zakresu nowych technologii. W dzisiejszym świecie ta sztuczna inteligencja, umiejętność obsługi nowych technologii jest coraz bardziej pożądana przez pracodawców na rynku pracy. Osoby mogą skorzystać ze szkoleń, które pomagają właśnie zdobyć umiejętności związane z obsługą komputerów, programów biurowych, mediów społecznościowych, czy też aplikacji internetowych, które potem wykorzystują w pracy. I tutaj przedstawię Państwu, tak, szkolenia zawodowe powinny wpisywać się w aktualne trendy na rynku pracy. Ten slajd przedstawia screen z barometru zawodów, to jest taka strona internetowa, 
która jest, która bada nam, jest to barometr zawodów, który powstaje osobno dla każdego po powiatu w Polsce, opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału zwykle spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Pracownicy, doradcy zawodowi analizują dostępny barometr zawodów, sygnalizując sytuację na terenie danego obszaru. Tutaj w Lublinie skupiamy się na terenie województwa lubelskiego, ponieważ większość uczestników objętych wsparciem nie chce zmieniać miejsca zamieszkania, więc zwykle sytuacja jest analizowana na terenie województwa lubelskiego. Prognozy te pokazują relacje między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców. I tutaj dla przykładu, takim przykładem jest właśnie prognoza na rok 2023, to, jest najaktualniejsze, to są naj, najaktualniejsze dane. Wykres wskazuje na deficyt magazynierów w obszarze województwa lubelskiego. Ten żółty kolor według legendy oznacza deficyt poszukujących pracy. Jako główny powód w tym przypadku, ponieważ w każdym przypadku tutaj jeśli jest deficyt, pojawia się powód takiego deficytu, wymieniany jest brak, stawiania, brak spełnienia wymagań stawianych przez pracodawców. Czyli jakby pracownicy, którzy poszukują pracy, nie spełniają wymagań który, danych którzy, pracodawców, którzy poszukują pracownika. Co tutaj jakby daje nam doradcom zielone światło w kontekście planowania szkoleń, czyli tego rodzaju szkoleń, zwracając uwagę na problem, czy wymagania stawiane przez pracodawcę, aby tak dopasować program szkoleń, aby te wymagania dostosowywać wymagania stanowione przez pracodawcę. Dla przykładu kolejny slajd przedstawia zapotrzebowanie na florystów w województwie lubelskim. I tutaj jak widzimy w dużej mierze mamy równowagę popytu i podaży, co dla organizatorów szkoleń oznacza jedno, że przeszkolenie uczestników w takim zakresie będzie raczej bezpodstawne, ponieważ też łatwo przypuszczać, że będą takie osoby po takim szkoleniu mieli, mieli, miały trudności ze znalezieniem zatrudnienia. I tutaj w tym kontekście Fundacja Fugamundi wypracowała taki model współpracy z pracodawcami. Fundacja może identyfikować konkretne potrzeby rynku pracy i tworzyć programy szkoleniowe, które odpowiadają na te potrzeby. Dzięki temu organizacja może przeszkolić większą ilość osób, zapewniając im niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do podjęcia pracy. Dla organizacji, do naszej organizacji często zgłaszają się pracodawcy, oferując wiele stanowisk, wówczas miejsce ma rekrutacja na dane stanowiska, a następnie przeszkolenie tych osób. Wzajemna współpraca pomiędzy Fundacją Fugamundi a pracodawcami pozwala na lepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do aktualnych wymagań rynku pracy. Dzięki temu osoby przeszkolone przez Fugamundi mają, mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia, ponieważ ich umiejętności dostosowane są do potrzeb konkretnych pracodawców i konkretnych stanowisk. Pracodawcy natomiast korzystają z puli wykwalifikowanych pracowników, z tych kandydatów, co przyspiesza proces rekrutacji, no i też pozwala na szybsze i lepsze zaspokojenie potrzeb kadrowych. W efekcie takim współpraca z Fugamundi z pracodawcami pozwala na przeszkolenie większej ilości osób i też większa ilość osób nabywa umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Ja nazywam to synergią między organizacją szkoleniową a pracodawcami, co też na pewno sprzyja takiemu rozwojowi gospodarczemu, zwiększa się konkurencyjność na rynku pracy, co przyczynia się zadowoleniu zarówno pracowników, jak i potencjalnych pracodawców. O, o, Dopasowanie takich umiejętności związanych z konkretnym stanowiskiem pracy jest kluczowe do zapewnienia osobie z niepełnosprawnością równych szans na rozwój zawodowy i zatrudnienie. Przede wszystkim tutaj oceniamy dostępność, czy osoba z niepełnosprawnością może spełnić dane wymagania, czy na przykład potrzebne jest jej dodatkowe wsparcie w postaci dostosowań technologicznych, czy pomocy asystentów, trenerów pracy, czy na przykład Wymaga się jedynie monitorowania takich postępów, 
czyli dawania pracownikowi informacji zwrotnych, wspierania, dostarczania dodatkowego wsparcia, jeśli znajdzie taka potrzeba. Kolejnym aspektem jest dopasowanie do potrzeb, czyli należy zapewnić takie szkolenia, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Potrzeby takie uwzględniają różne style uczenia się, wykorzystują odpowiednie technologie wspomagające, o których też jeszcze za chwilkę powiem. I co też umożliwia na przykład osobom ze schorzeniami wzroku, korzystanie z laptopa, z takiego samego laptopa jak inne osoby, natomiast ten laptop będzie miał wbudowaną funkcję aplikacje lupy. Dodatkowy też aspekt zapewnienia takiej efektywności ze szkoleń jest zapewnienie pracownikowi, przyszłemu pracownikowi indywidualnego planu rozwoju w firmie. Plan ten uwzględnia zarówno ogólne szkolenia dotyczące danego stanowiska, jak i specjalistyczne szkolenia, które pomagają osobie z niepełnosprawnością przystosować się do specyfiki pracy. W zależności od czynników wewnętrznych, jedni też tutaj przystosują się szybciej, inni dla innych osób potrzeba więcej czasu. Niemniej jednak trzeba dążyć do tego, aby osoba, która odbyła szkolenie i ma taką teoretyczną znajomość wiedzy, bądź też praktyczną, ale jedynie przetestowaną na szkoleniu, szybko weszła w obowiązki zawodowe w miejscu pracy i na danym stanowisku. Jeśli chodzi o takie konkretne potrzeby dotyczące uczestnictwa, to ważne jest, aby trenerzy, organizatorzy szkoleń mieli świadomość potrzeb i podejmowali te odpowiednie działania w celu zapewnienia dostępności i równych szans dla uczestników z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością mogą mieć różne potrzeby na szkoleniach, w zależności właśnie tutaj od swoich schorzeń, od tej niepełnosprawności. Przede wszystkim dostępność architektoniczna jest bardzo ważna, dostępność budynków, sal szkoleniowych, toalet, innych miejsc, do w których odbywają się szkolenia. W zakresie komunikacji, tutaj głównie mamy na myśli osoby ze schorzeniami słuchu lub mowy, mogą potrzebować tłumacza, dostępu do tłumacza języka migowego lub innych technologii wspomagających komunikację. Dodatkowo też niezbędne jest dostosowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych odpowiednio w różnych formatach z większą czcionką, ale też dostępnych w formie elektronicznej, w formie takiej łatwej do czytania. Dodatkowo też technologia wspomagająca, mam tutaj na myśli takie programy do rozpoznawania mowy, czytniki ekranowe czy narzędzia do powiększania tekstu. No i też ważne jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami, dostosowanie szkolenia do ich możliwości. Niektóre osoby mogą potrzebować dodatkowego czasu na zrozumienie i przyswajanie materiału, inne natomiast mogą wymagać dostosowania metody nauczania lub innego dodatkowego wsparcia, które zapewnia psycholog lub też trener podczas szkolenia. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę, z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo za te prezentacje, za przybliżenie też, przeanalizowanie tych potrzeb szkoleniowych osób z niepełnosprawnościami i w kontekście tych standardów wymagań kandydatów do pracy. Teraz przed nami prezentacja pod nazwą Kształcenie ustawiczne oraz wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ramach modelu ekonomii społecznej, zadania sektora pozarządowego. I tutaj te prezentacje zaprezentuje pan prezes Zbigniew Drążkowski, pan prezes Drążkowski jest prezesem Stowarzyszenia Emaus Lublin, a także prezesem Zarządu Fundacji Między Nami i współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej Emaus. Także panie prezesie, oddaję panu głos. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Dziękuję za zaproszenie organizatorom do udziału w tej konferencji. Ja tak troszeczkę uprzedzałem organizatorów, że temat to nie jest taki do końca yy, odpowiedni jakby dla mnie, yy, gdyż w większym stopniu całe moje doświadczenie życiowe, takie już długie doświadczenie życiowe, ukierunkowane jest na, na pracę z ludźmi, którzy, yy, których, yy, którzy jakby są często poza systemem, których trudno objąć w systemie. Niemniej my ze swojej strony właśnie to się staramy, 
ale dlatego charakter naszej działalności można określić jako taki alternatywny, trochę pozasystemowy, ale w ścisłej współpracy również z formami wypracowanymi przez właśnie systemowo. Pan Krzysztof tutaj mnie przedstawił, rzeczywiście jestem tutaj odpowiedzialny za trzy organizacje pozarządowe z ponad 30-letnim doświadczeniem. Dlaczego te trzy? No właśnie życie jakby tak spowodowało taki pewien ten rozwój. Nasz rozwój do tej pory, staramy się nieustannie szukać takiego sposobu, żeby jak najlepiej odnaleźć się w realiach, korzystając z różnych, z różnych możliwości dostępnych, ewentualnie wypracowując właśnie własne. Poszukiwałem kiedyś definicji ekonomii społecznej. Na dobrą sprawę nie znalazłem jakiejś jednej spójnej, na którą by się wszyscy zgodzili. Moja definicja, powiedzmy taka właśnie na podstawie analizy tej, tego pojęcia, dla mnie ekonomia społeczna jest to pewien taki zespół wartości, instytucji, instrumentów prawnych, finansowych, instytucjonalnych, mających na celu realizację dobra wspólnego, wspólnotowego, ja lubię to słowo, poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów społecznych, potencjału obywateli. Ta definicja pokazuje już, że rozumiem ekonomię społeczną szeroko. Jestem przekonany, że, ka że każda ekonomia w jest albo społeczna, albo, albo antyspołeczna, jeżeli nie jest społeczna. Yy, dlatego natomiast często yy, na, tak, yy, na co dzień yy, rozumiemy jednak ekonomię społeczną sprowadzoną do, do takiego charakteru socjalnego. Nie? To nie jest do końca właściwe, moim zdaniem. Chciałbym tutaj z tych komponentów pojęcia ekonomii społecznej podkreślić wagę wartości, które znowu często nam jakby umykają. Skupiamy się na technicznych instrumentach, no bo właśnie dla mnie te wartości, o które, które decydują, o tym, czy ekonomia jest społeczna, czy nie. I one po, powin, muszą być jakby, powinny być podstawą do wypracowanych instrumentów innych, tych właśnie prawnych, instytucjonalnych. I jakby mieć podstawowy, podstawowy wpływ. To są pewnym sposobem realizacji tych instrumentów. Do wartości kluczowych Zaliczam solidarność społeczną. Solidarność, y, która wykracza poza rozumienie społeczeństwa, y, tego, o którym myślimy, jako tego społeczeństwa, nie wiem, zdrowego, funkcjonującego i tak dalej, no i jego marginesu, y, obrzeży społeczeństwa. Co je musimy uświadomić, że y, tu powinna wystąpić solidarność właśnie ukierunkowana na tych ludzi, którzy mają trudności w odnalezieniu się w tym życiu społecznym z własną podmiotowością. Nie powinniśmy, społeczeństwo nie powinno traktować obszarów, dużego obszaru osób jako pewnego swojego, nie wiem, wstydu. Drugą wartością kluczową jest partnerstwo, partnerstwo i podmiotowość. Mamy do czynienia przede wszystkim z człowiekiem, a nie z przedmiotem. Natomiast posługujemy się najczęściej takimi pojęciami, które gdzieś tam bardziej albo mniej bezpośrednio właśnie uprzedmiotawiają ludzi. Mówimy o kliencie, o pacjencie, beneficjencie i tak dalej. To wszystko prawda. Ale często zapominamy o tym, że, że człowiek, każdy człowiek, 
bez względu na to, jaki, jaki on ma potencjał i tak jest panem swojego życia. To on decyduje, on odpowiada za siebie. Powinniśmy, jeżeli chcemy, żeby każdy człowiek miał dostęp, miał, praw, miał dostęp no, do, do takiego, do satysfakcjonującego życia, to musimy go potraktować podmiotowo, czyli wszystkie inne, wszystkie instytucje, wszystkie te komponenty ekonomii społecznej powinny mieć powinny mieć, powinny respektować podmiotowość ludzi. Przedsiębiorczość i odpowiedzialność, kolejna rzecz, bez względu na to, w jakim stopniu u kogo ona występuje. Każdy, każdy człowiek ma pewien zasób. Cała sztuka polega na tym, no tak, w większości, jeżeli jesteśmy, no, jesteśmy podmiotami we własnym życiu, no to jakby sami decydujemy o, charakter, o naszym charakterze, o naszej przedsiębiorczości, jesteśmy aktywni, osiągamy sobie cele, mamy marzenia, plany, szko, uczymy się, szukamy dobrego zawodu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówimy o ludziach, którzy nie mają takiego poczucia, nie mają takiego, takiej świadomości, co nie znaczy, że gdzieś tam w jakimś stopniu to się nie kryje. Z tego wynika taka ta zasada właśnie też no, pomocniczości. Powinniśmy od spodu budować nasz system. Charakterystyka ludzi. Tych, którzy, którzy często właśnie na obrzeżach tego naszego życia społecznego, tego instytucjonalnego się znajdują. Charakterystyka psychologiczna. Myślę, że za mało wagi przywiązujemy właśnie do uświadomienia sobie, do, do kim jest od strony psychologicznej człowiek, któremu chce mu pomóc. Natomiast od właściwej tej diagnozy, od właściwej oceny zależy skuteczność naszych działań. Bo albo to trafimy z naszą ofertą, albo nie trafimy. Jak nie trafimy, będzie dużo wysiłku, będą wydane pieniądze, no i poczucie frustracji, bo się nie udało. Więc po co? Może to nie należy, albo to należy inaczej, bardziej restrykcyjnie i tak dalej. Po prostu mijamy się z ludźmi. I z tego mojego właśnie doświadczenia, ja bym próbując budować portret psychologiczny, to bym zaczął może od tego. Mówimy o ludziach, którzy znali w życiu samych porażek. Może za mocno to powiedziane, samych. Niemniej porażka jest takim um, kluczowym doświadczeniem życiowym. Yy, wystarczy sobie uświadomić, yy, jakie szanse ma człowiek, który rodzi się w rodzinie dysfunkcyjnej, w rodzinie, która nie zapewnia podstawowej, podstawowego wychowania, edukacji. Taki człowiek będzie miał właśnie same porażki. Z tego wynika brak wiary w siebie, brak zaufania do siebie. Jakie to ma znaczenie, to bym... Tak przypominam sobie, kiedy trwały prace nad ustawą o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnia socjalna, no właśnie jako oferta yy, utworzenia firmy, która, 
której członkami będą ludzie, którzy mają trudny dostęp do, utrudniony dostęp do rynku pracy. I ja sobie sięgnąłem wtedy do definicji, do początku współdzielczości, to jest początek XIX wieku. I wtedy tam wyczytałem tak, Spółdzielnia to jest wspólna działalność gospodarcza osób, które mają zaufanie do siebie. No tutaj jest spore zderzenie, bo mówimy o ludziach, którzy nie mają zaufania do siebie, do których inni nie mają zaufania. Często te początki, te pierwsze lata Spółdzielczości socjalnej, no to, to były bardzo trudne i tak oni, takie nisko efektywne. To się rozwija i, no i bardzo dobrze. Jest coraz więcej spółdzielni socjalnych, które, które sobie radzą, które sobie dobrze radzą. Yy, dalszy, dalej, charakterystyczne jest. Yy, głosów, o których mówimy, o których mówię, brak poczucia jakby obowiązkowości w własnym życiu, brak poczucia odpowiedzialności. To się zwiąże z brakiem poczucia sprawczości we własnym życiu, z tym poczuciem uprzedmiotowienia. Z tym się wiąże niezaradność. Taka prosta, zwykła niezaradność, bariera przed każdym urzędem, ludzie sobie wtedy po prostu nie radzą. Część osób z tej społeczności, o której mówimy, to są osoby, które opuściły zakłady karne. Do nich też jest skierowana oferta pomocy, ułatwiająca im ponowną integrację ze społeczeństwem. Natomiast tak, długotrwały okres pobytu w zakładach karnych, zwłaszcza długotrwały, no wiąże się z takim, takim trwałym wyrwaniem więzów społecznych. Człowiek opuszczający zakład karny wraca do, do społeczeństwa, które jest obce, a on jest sformatowany według regulaminu zakładów karnych. No, w całej idei zakładów karnych jest tak, resocjalizacja, no ale tutaj nikt się już tam nie czaruje, że tutaj resocjalizacja jakaś przebiega. Jeżeli się to udaje, to jest to wysiłek osobisty konkretnego człowieka. No, bo mówimy, są, mówimy o ludziach, którzy są obciążeni różnymi uzależnieniami które determinują często ich postępowanie. W tym się wiąże niski stan zdrowia, brak wglądu w siebie, przyczyny niepowodzeń własnego życia. Oczywiście jest frustracja, jest gniew, złość i tak dalej. I mamy dwa światy. Gdyby chodziło o charakterystykę tą społeczną, Właśnie to jest życie na obrzeżach życia społecznego. Z jednej strony to społeczeństwo buduje margines, chcąc, nie chcąc. Z drugiej strony w ludziach, którzy funkcjonują na tych obrzeżach, no właśnie wypracowuje się takie to poczucie bycia outsiderem. Co oni tam do mnie, ja tu mam inne życie. Z tym się wiążą zerwane więzi, oczywiście społeczne, które, no i przede wszystkim zerwane więzi często rodzinne. Skazanie na pomoc społeczną. Więc Mówimy o ludziach, którzy są z pewnego punktu widzenia obciążeniem dla społeczeństwa. Znowu z tym się wiąże bardzo częsty brak diagnozy, 
o występujących problemach, o mówimy o osobach, które często nie mają zdiagnozowanej nie, czy niepełnosprawności, czy chorób, chorób psychicznych, innych zaburzeń, bo gdzieś jakoś są pozasystemowe. W zakresie, w tym obszarze zawodowym, no to jest co? Niska edukacja, podstawowa, najczęściej gimnazjalna. Z tym się wiąże oczywiście brak zawodu. Yy, dorywczy charakter podejmowanego zatrudnienia yy, na bieżące potrzeby. Yy, na związku z tym w, w efekcie też jest taka niska zdolność do podjęcia trwałego zatrudnienia. Czyli instrumenty wspierające powinny naprawdę z tym wszystkim jakby uświadamiać sobie z tym się liczyć, nastawić się na długotrwałą drogę i wspólnie takie towarzyszenie ludziom. To ma być cel osiągnięty przede wszystkim przez człowieka, który najbardziej tego wsparcia potrzebuje. To pozwoli przywrócić mu tą właśnie podmiotowość we własnym życiu. Aktywizacja zawodowa, tutaj tylko wspomnę, no to na pewno szkolenia zawodowe, o których tutaj słyszałem moja poprzedniczka e, mówiła. E, z ochrony formalnej e, wyczerpują się jakby w trzech formach. E, ustawa o działalności pożytku publicznego z roku 2003 wprowadziła pojęcie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego i działalności odpłatnej pożytku publicznego. Nie są to formy działalności gospodarczej, ale są to formy działalności dochodowej. W dalszej części przedstawię, jak to funkcjonuje u nas w naszym stowarzyszeniu. Działalność gospodarcza sensu stricto najczęściej jest realizowana w spółdzielniach socjalnych, bądź po prostu w działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenia, fundacje w ramach własnych przedsiębiorstw społecznych, które nie muszą mieć statusu spółdzielni socjalnej. Z tych instytucjonalnych form wsparcia to bym wymienił funkcjonujące no już od ponad 30 lat warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, centra integracji społecznej czy i kluby integracji społecznej oraz zakłady aktywizacji zawodowej. Warsztaty, tak skrótowo, warsztaty terapii zajęciowej, których w Polsce jest około 700. Z jednej strony jest to duży sukces, ale co jakiś czas pojawia się frustracja zarządzających krajem, że WTZ nie osiągają swoich celów. Były powołane, miało być to w formatywizacji zawodowej. Natomiast według opinii właśnie poli, polityków określających ramy funkcjonowania, no, nie udaje, nie osiąga się celów, że stają się przechowalnią dla osób. Tutaj głównie zdecydowana większość warsztatów terapii zajęciowej to są, to są warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Środowiskowe domy samopomocy mają trochę podobny charakter, ale w większym stopniu większość środowiskowych domów samopomocy ma trochę bardziej elastyczne formy działania i w większym stopniu są kierowane do osób z chorobami psychicznymi, i z zaburzeniami psychicznymi. Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej 
to też znajdują swoje początki w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z roku 2003. CIS, Centrum Integracji Społecznej, to instytucja realizująca taki specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem w określonym czasie. Więc nie jest to forma, która jakby funkcjonuje, czy może konkretna osoba być objęta przez długi okres czasu. Kluby integracji społecznej są taką miętką, bardziej miękką formą. Wydaje mi się, że dobrze sprawdzającą się jako wstęp do CIS-u bądź po opuszczeniu CIS-u. Zakłady aktywizacji zawodowej są jednostkami służącymi zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, też zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i umiarkowanego. No, mają trochę podobny charakter jak wdz -y. niemniej w większym stopniu są skierowane do osób właśnie, które mają choroby, są obciążone chorobami psychicznymi czy zaburzonymi, zaburzonymi psychicznie. To nie są sztywne jakby podziały, ale taka powiedzmy pewna charakterystyka jest. Główne trudności w pracy z adresatem działań troszkę wynikają z tego, z tego, o czym już mówiłem, z tej społecznej marginalizacji adresata, adresat, który jest jakby nieobecny i nieuchwytny systemowo. Nie poddaje się, nie chce, nie, nie ma takich planów, żeby się odnaleźć w tym, w tym systemie. Zbyt dużo mu rzeczy przeszkadza. Z tym się właśnie wiąże ten niski poziom upodmiotowienia beneficjenta, formalizm administracyjny jakby wykracza poza, przerasta możliwości osób. Z tym się wiąże też niedostosowany często czas wsparcia. Posługujemy się na przykład, czy pomoc społeczna sobie stawia za cel w stosunku na przykład do osób bezdomnych, wyjście z bezdomności. Można zadać pytanie, czy należałoby nawet, co to zadać pytanie, co to jest wyjście z bezdomności dla człowieka, który wiele lat jest bezdomny, który tracił wszystko, no same porażki, nie ma wykształcenia, ma słabe zdrowie, jest w wieku 40, 50, 60 lat. Nie ma żadnego zaplecza społecznego, nie ma oparcia w rodzinie. No i nie ma żadnych środków do życia. Życie jest z chwili na chwilę. Czy na ile jest możliwe takie wyjście z bezdomności? Te czasowe formy wsparcia, czas, który jest przewidziany na wsparcie, jest zbyt krótki najczęściej albo po prostu w ogóle nierealnie postawiony cel. cel. Przedstawię za chwilkę wspólnotę Emaus jako taką formę, która, ma, która próbuje dalej iść. Jeśli chodzi, no chciałbym teraz przedstawić właśnie wspólnotę Emaus, którą bym określił jako sposób życia, który stanowi taki model pewien wsparcia alternatywnego. Mamy już ponad 30-letnie doświadczenie. Jesteśmy członkiem światowego ruchu Emaus. Podejmując się, czy angażując się 
właśnie w utworzenie wspólnoty ponad 30 lat temu. Nie miałem świadomości, że gdzieś indziej coś takiego istnieje. Tu później zetknięcie ze światowym ruchem okazało się, że tak, to działa. Wspólnot na świecie w tej chwili jest ponad 400, w ponad 40 krajach. We Francji, która jest no, przykładem niesamowitym, jest bardzo znaczącym elementem tego wsparcia systemowego. Wspólnoty Maus mają własną ustawę, więc jest możliwe, żeby, żeby wspólnota była, mogła być rozwiązaniem takim bardziej znaczącym niż to jest na przykład w naszym kraju, gdzie wspólnot Emaus jest trzy. Jesteśmy tą pierwszą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Czym się charakteryzujemy? Czym się charakteryzuje nasza wspólnota? Po pierwsze, przyjmuje osoby, które, które są w dachu nad głową. Ten dach nad głową wiąże się z mnóstwem innych problemów. Są to osoby niezaradne, często zaburzone psychiczne, dużo osób uzależnionych od alkoholu, tak trochę stereotypowo, nie zawsze, więc nie jest to do końca stereotyp taki właściwy i definitywny. I wspólnota tak, jak ją rozumiemy, my rozumiemy, Właśnie tak całkiem radykalnie zwracamy się do podmiotowości ludzi, którzy do nas przychodzą. Nie są ludzie, którzy są u nas, nie są, w sumie mamy 40 miejsc i zwykle wszystkie miejsca są zajęte. Jeżeli się pojawia wolny, no to na krótki czas. Osoby, które są we wspólnocie, są dom, mają, mają status domownika, czyli kogoś, kto współodpowiada za dom, który jest zaproszony do współuczestnictwa zarządzaniem tym domem. Wiele ważnych nawet decyzji podejmujemy wspólnie. Pamiętam jak 12-13 lat temu zakładaliśmy spółdzielnię socjalną. To było to dyskutowane ze wszystkimi. Głosowanie było tajne. Podobnie jak już 6-7 lat temu utworzyliśmy w ramach naszej spółdzielni pizzerię, no, która sobie zdobyła dobrą markę w Lublinie. Pizza i kebab. Znowu trzy miesiące żeśmy rozmawiali, na końcu tego procesu trzymiesięcznego, na zebraniu wspólnoty. Yy, yy, więc yy, po to, że spotkanie było, żeby ostatni raz ja, e, podsumować, jakie są za, jakie są przeciw. No i ostatnim elementem było głosowanie tajemne wszystkich domowników, pracowników, wolontariuszy, członków zarządu. Oczywiście formalne znaczenie głosu członków zarządu jakby to jest inne. Niemniej gdyby ci, którzy nie mają formalnego głosu, byli przeciwni, zarząd nie podjąłby takiej decyzji. Osiągamy w ten sposób właśnie ten efekt, tego poczucia sprawczości, poczucia odpowiedzialności. To jest nasza pizzeria, to jest nasza spółdzielnia, to jest nasz sklep. Drugi, więc ta druga zasada życia wspólnotowego to jest praca. Praca, która, która ma zapewnić nam środki do życia. Typową pracą wykonywaną przez prawie wszystkie wspólnoty na świecie to jest zbiórka i sprzedaż używanych rzeczy. No i tutaj w ramach stowarzyszenia właśnie w formach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego zbieramy używane rzeczy, 
meble, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania, książki, wszystko, co tylko sobie można pomyśleć. Sortujemy to i sprzedajemy. Rzeczy, które są rzeczy, które są, które nadają się do jakiejś naprawy i my jesteśmy w stanie zrobić, no bo oczywiście nie jest tej kwalifikacji, nie są zbyt wysokie techniczne, więc naprawiamy i sprzedajemy. I środki z tej działalności służą do pokrycia wszystkich kosztów życia, poczynając od eksploatacji naszych czterech domów mieszkalnych, gaz, prąd, artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, leczenie, duże koszty paliwa, no bo przy naszym charakterze działalności. Więc ta praca ma taki rzeczywisty charakter, jeżeli dochody będą zbyt niskie, nie będziemy mieli za co zapłacić naszych rachunków. Więc to pokazuje jakby już też taką istotną, istotny charakter naszej pracy. To nie jest tylko taka terapia zajęciowa. To jest sposób na przywrócenie sprawczości, odpowiedzialności przybywających u nas osób. To poczucie sprawczości, to poczucie, że dzięki własnej pracy, że żyjemy z pracy własnych rąk, decyduje o naszej godności też. Nie jesteśmy na garunuszku pomocy społecznej. Oczywiście współpracujemy z pomocą społeczną, poczynając od OPS-ów, od MOPR-u, ECPR-ów. Poszczególne osoby zwracają się z prośbą o taką czy inną pomoc, ale często też pomoc społeczna kieruje do nas ludzi, którzy podlegają im terytorialnie, na przykład, a idźcie do Emaus, oni wam dadzą odzież, czy jakieś wyposażenie domu, jakiś sprzęt gospodarstwa domowego i tak dalej. I faktycznie my to robimy. Jest to ta nasza trzecia zasada, istotna, fundamentalna, Solidarność. Ona decyduje, to jest taka nasza etyka. Po pierwsze, raz, że wszyscy domownicy mają poczucie, no mieszkamy razem. Większość to są pokoje jednoosobowe, części dwuosobowych, ale tak, wszyscy mają wspólne doświadczenia życiowe. Jedni zależą od drugich, są wśród u nas też osoby niepełnosprawne intelektualnie, są osoby, które wymagają pomocy psychiatrycznej, terapeutycznej, socjalnej w większym stopniu. Natomiast jest to poczucie współodpowiedzialności. Osoby, które są w większym stopniu sprawne, oczywiście ich udział w tym życiu wspólnotowym i w pomocy innym, współdomownikom, jest większe. Osoby, które są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym u nas, no oczywiście one by nie były w stanie samodzielnie żyć, ale wspólnie z tymi pozostałymi, tak, to jest możliwe. Panie Więc... prezesie, przepraszam bardzo, ale prosilibyśmy, jeżeli to możliwe, o podsumowanie, bo już troszeczkę przekroczył pan czas, także tak. bylibyśmy wdzięczni za takie... A przepraszam, dziękuję. Ja mogę... Ja wiem. No, także będziemy wdzięczni. Dziękuję. Dobrze. Chciałbym tylko podkreślić na koniec jedną rzecz. Wagę tego, żeby dać poczucie sprawczości. My żyjemy z pracy ich własnych rąk. Można to osiągać w różnym stopniu, w różnych instytucjach. Spotkałem, byłem kiedyś w kole Kofeda w Danii która pewne formy ma podobne i wypracowali sobie system, że mają własne pieniądze, własne dolary. Można, osoba, która potrzebuje, nie jest samodzielna, może przyjść, popracować godzinę, za godzinę zarobić jednego dolara. 
i z tym dolarem może pójść do jakiegoś punktu gastronomicznego, współpracującego z tą szkołą Kofeda i sobie zjeść posiłek. Może sobie odłożyć tych dolarów więcej, może sobie kupić telewizor, może osiągać jakieś cele. I myślę, że jest to niesłychanie ważne, właśnie żeby odcho- yy, przeciwne podejście powoduje yy, nielubianą przez wszystkich roszczeniowość, yy, która niczego w życiu nie zmienia. Zaspokojenie potrzeb tych roszczeniowych niczego w życiu nie zmienia. To załatwia sprawę doraźnie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie prezesie, za przedstawienie no, na bardzo konkretnym przykładzie e, tutaj tego e, wsparcia zatrudnienia osób e, nie tylko z niepełnosprawnościami, ale tego modelu ekonomii społecznej również. E, dziękujemy serdecznie raz jeszcze. E, a teraz przed państwem e, wystąpi pan Marcin Michnowicz, e, prezes e, prezes firmy NTF, która jest instytucją szkoleniową i zaprezentuje tutaj taki temat trendy w zakresie kształcenia ustawicznego związane z rozwojem nowych technologii szanse dla osób z niepełnosprawnością. Także prosimy, panie Marcinie. Dzień dobry państwu. Przepraszam. Czy widać prezentacja? Jest, jest, jest. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zapowiedź. Korzystając z okazji, na samym początku chciałem podziękować za możliwość wystąpienia przed Państwem i opowiedzenia o trendach w zakresie kształcenia ustawicznego związanego z rozwojem nowych technologii oraz szansach, jakie dają one osobom z niepełnosprawnościami. Rozwój technologii radykalnie zmienia wiele aspektów naszego życia, w tym i edukację. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, technologie blockchain, uczenie maszynowe, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, big data, chmury obliczeniowe, stwarzają nowe możliwości dla kształcenia ustawicznego. Te technologie nie tylko umożliwiają tworzenie nowych form i metod nauki, ale także przyczyniają się do zwiększenia dostępności edukacji, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Kształcenie kształcenie ustawiczne stało się nie zbędnym elementem naszego życia. Jest to proces ciągłego, świadomego uczenia się i doskonalenia umiejętności, stwarza możliwości dla osób w każdym wieku, niezależnie od ich wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, do zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia kompetencji niezbędnych do poruszania się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Nowe technologie odgrywają tu kluczową rolę, ułatwiają dostęp do nauki, umożliwiają indywidualizację procesów nauczania, zwiększają jego efektywność, pozwalają na zdobywaniu umiejętności potrzebnych w XXI wieku i otwierają nowe możliwości dla nauczania i uczenia się. Jednym z kluczowych atutów nowych technologii jest możliwość zwiększania dostępności i metod pozyskiwania nowej wiedzy. Technologie cyfrowe umożliwiają dostarczenie treści edukacyjnych do każdego miejsca na świecie, oczywiście pod warunkiem dostępu do internetu, co znacząco zwiększa możliwości osób, które z różnych powodów nie nie mogą uczestniczyć w tradycyjnym nauczaniu. Szczególnie korzystne jest to dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą napotkać liczne bariery utrudniające uczestnictwo w tradycyjnych formach edukacji, takie jak bariery fizyczne, komunikacyjne, poznawcze czy społeczne. Technologie cyfrowe mogą pomóc w przekroczeniu tych barier, dostarczając treści w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. 
Nowe technologie umożliwiają personalizację procesu nauczania, dostosowując go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają na analizowanie zachowań uczących się, ich postępów w nauce, stylu uczenia się i innych czynników, a następnie na dostosowanie procesu nauczania do tych indywidualnych parametrów. Dla osób z niepełnosprawnościami personalizacja edukacji ma szczególne znaczenie. Może pomóc w przezwyciężeniu trudności wynikających z niepełnosprawności, ułatwić zdobywanie wiedzy i umiejętności wiedzy i umiejętności, zwiększyć motywację do nauki i poprawić efektywność procesów nauczania. W zależności od rodzaju niepełnosprawności istotne są również technologie wspomagające, które pomagają w codziennym życiu, pracy, komunikacji i edukacji. Technologie te mm, obejmuje zarówno proste urządzenia, takie jak programy powiększające tekst dla osób z niedowidzeniem, jak i bardziej zaawansowane rozwiązania, jak syntezatory mowy, czytające tekst dla osób niewidomych, czy programy przekształcające mowę na tekst dla osób niesłyszących. W kontekście kształcenia ustawicznego technologie wspomagające mogą być nieocenione ułatwiają dostęp do treści edukacyjnych, umożliwiają komunikację z nauczycielami i innymi uczącymi się, pomagają w organizacji nauki i przyswajaniu wiedzy. Dzięki temu każdy może w pełni korzystać z możliwości, jakie daje kształcenie ustawiczne. Nowe technologie nie tylko zmieniają sposób, w jaki dostarczamy i przyswajamy treści edukacyjne, ale także tworzą możliwości dla nowych metod nauczania. Gry edukacyjne, symulacje, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, uczenie społecznościowe oraz mikronauka to tylko niektóre z innowacyjnych metod nauczania, które stają się możliwe dzięki technologii. Te metody mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą potrzebować różnych form i metod nauczania. Gry i symulacje mogą pomóc w nauce poprzez zabawę. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona może umożliwić eksperymentowanie i naukę w bezpiecznym wirtualnym środowisku. Uczenie społecznościowe może pomóc w budowaniu relacji i umiejętności społecznych, a mikronauka może ułatwić przyswajanie wiedzy w małych, łatwych do zapamiętania porcjach. Mimo wielu korzyści wynikających z zastosowania technologii w kształceniu, wciąż stają przed nami liczne wyzwania. Jednym z nich jest kwestia dostępności technologii. Nie wszyscy mają równy dostęp do technologii, a, a niektórzy mogą nie, nie mieć odpowiednich umiejętności do korzystania z niej. Wiele osób, w tym osób właśnie z niepełnosprawnościami, nadal nie mają dostępu do niezbędnej infrastruktury technologicznej lub nie mogą sobie pozwolić na jej zakup. Innym wyzwaniem jest kwestia jakości edukacji opartej na technologii. Technologia sama w sobie nie gwarantuje dobrej jakości nauczania. To, jak jest używana i jak jest integrowana z procesem nauczania, to kluczowe znaczenie. Wymaga to dobrze przemyślanej strategii pedagogicznej, odpowiedniego szkolenia nauczycieli, a także całego ciągłego monitorowania i oceny. Nie możemy pominąć roli regulacji i polityki publicznej w tworzeniu środowiska sprzyjającego wykorzystaniu technologii w, w, w kształceniu ustawicznym, szczególnie właśnie w, kontekście osób, w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Rządy i organizacje międzynarodowe odgrywają kluczową rolę w ustanawianiu standardów dostępności 
promowaniu równości i eliminowaniu barier technologicznych. W wielu krajach istnieją już procesy, przepisy wymagające od organizacji edukacyjnych i dostawców technologii dostosowania swoich produktów i usług do osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Istnieje, istnieją również programy i inicjatywy mające na celu promowania kształcenia ustawicznego wśród osób z niepełnosprawnościami, w tym programy szkoleniowe czy też stypendia. Nowe technologie przynoszą obiecujące możliwości dla kształcenia ustawicznego, a szczególnie dla osób z, z niepełnosprawnościami. Rola technologii w edukacji będzie nadal rosła, a, tym, a z tym wiąże się szereg korzyści, jak i wyzwań. Osoby, które mają dostęp do odpowiednich technologii i są w stanie z nich korzystać, mogą znacząco poprawić swoją perspektywę zawodowe i życiowe. Technologia może przyczynić się do większej integracji, równości i autonomii osób z niepełnosprawnościami, przyczynając się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i spójnego społeczeństwa. Widzimy, że przyszłość kształcenia ustawicznego i technologii wydaje się być fascynująca, ale przyszłość tak naprawdę zależy od nas, od tego, jak będziemy kształtować nasze społeczeństwo, nasz system edukacji i nasze technologie. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasze starania, aby zapewnić równy dostęp do edukacji dla wszystkich, niezależnie od ich możliwości. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który jest coraz bardziej zależny od technologii. Dlatego też teraz więcej niż kiedykolwiek musimy zrozumieć i wykorzystać potencjał technologii do efektywnego przekazywania wiedzy. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do zrewidowania naszego podejścia do edukacji, zwłaszcza w odniesieniu do kształcenia ustawicznego i technologii. Z jednej strony przyspieszyła adaptację technologii edukacyjnych i zdalnej nauki, z drugiej strony wyeksponowała nierówności w dostępie do technologii i jakości, yy, jakości edukacji. W kontekście nowych technologii, w kontekście nowych technologii kształcenia ustawicznego oraz szans dla osób z niepełnosprawnościami warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych sektorów. Są to branże, które nie tylko dynamicznie się rozwijają, ale również oferują szereg możliwości, szczególnie w kontekście wykorzystania technologii. Branża Technologiczna jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów na świecie. Wymaga nieustannego dokształcania ze względu na szybkość zmian technologicznych. Wiele zawodów IT, takich jak programista, analityk danych, specjalista do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego, projektant UX, UI, jest dostępna dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a zdalna natura wielu z tych ról czyni je szczególnie atrakcyjnymi. Technologia zrewolucjonizowała sposób, w jaki uczymy się i nauczamy. Role takie jak nauczyciel on online, projektant kursów e-learningowych, doradca edukacyjny są coraz bardziej istotne. Zawody te mogą być wykonywane w pełni zdalne, zdalnie, a narzędzia wykorzystywane do wykonywania codziennych obowiązków mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, co znosi bariery, często nie do pokonania. Zastosowanie technologii w sektorze opieki zdrowotnej jest obecnie ogromne, a trend ten będzie się prawdopodobnie utrzymywał. Zawody związane z telemedycyną, zdalnym monitorowaniem pacjentów, zarządzaniem informacjami o zdrowiu są atrakcyjne ze względu na zdalną naturę tych zawodów oraz kontakt z ludźmi. 
Sektor, sektory takie jak grafika komputerowa, animacja, projektowanie stron internetowych, tworzenie gier są bardzo otwarte na osoby z niepełnosprawnościami. Te stanowiska, podobnie jak branża IT, często oferują dużą elastyczność godzin pracy i zdalne możliwości jej wykonywania. Zdobywanie wiedzy w tych dziedzinach wspierane przez odpowiednie technologie może pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu niezbędnych umiejętności i wiedzy, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest inna, a więc decyzje dotyczące kariery i kształcenia powinny zawsze być dostosowane do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości. Te, rozwój technologii cyfrowych stwarza wiele możliwości dla kształcenia ustawicznego. Pomimo istniejących wyzwań, takich jak dostępność technologii, czy jakość edukacji opartej na technologii, przyszłość kształcenia ustawicznego z udziałem technologii wydaje się być obiecująca. Opracowując strategię dla kształcenia ustawicznego w przyszłości, powinniśmy mieć na uwadze rosnącą rolę technologii i starać się jak najlepiej wykorzystać jej potencjał. Naszym obowiązkiem jako społeczeństwo jest zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich, niezależnie od ich możliwości, a nowe technologie są kluczowe w osiągnięciu właśnie tego celu. Niewątpliwie rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do efektywnego poszerzania wiedzy osób z niepełnosprawnościami. Pomagają przezwyciężyć bariery i umożliwiają pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Technologia stwarza szereg możliwości, ale jej wdrożenie musi być dobrze przemyślane, aby zapewnić jakość edukacji i równość dostępu. Pamiętajmy, że technologia sama w sobie nie jest rozwiązaniem, ale narzędziem, które może i powinno być wykorzystana do wspierania naszego rozwoju, do mm, zmniejszania nierówności, promowania integracji i zwiększania szans mm, edukacyjnych dla wszystkich, niezależnie od ich zdolności. W końcu zawsze musimy pamiętać, że technologia powinna służyć ludziom, a nie odwrotnie. Naszym celem powinno być wykorzystanie technologii do tworzenia bardziej transparentnego, dostępnego i skutecznego systemu kształcenia ustawicznego, który służy wszystkim ludziom. Tym samym zakończmy naszą analizę dotyczącą roli technologii w kształceniu ustawicznym, skupiając się na szansach, jakie stwarzają dla osób z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia dostarczyły Państwu wielowartościowych informacji i inspiracji do dalszych działań w tej ważnej dziedzinie. Mimo, że podjęliśmy pewne kroki do wykorzystania potencjału technologii w kształceniu ustawicznym, wciąż mamy długą drogę do przebycia. Nasza podróż w tym kierunku jest pełna wyzwań, ale także pełna obiecujących możliwości. Z determinacją i ciągłym dążeniem do doskonałości możemy osiągnąć nasz cel, edukację ustawiczną, która jest dostępna, efektywna i dostosowana do potrzeb każdego człowieka. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Marcinie za tę prezentację i podkreślenie tych trendów współczesnych z rozwojem nowych technologii w zakresie tego kształcenia. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę w tej pierwszej części. Mamy delikatne przesunięcie czasowe w postaci 10 minut, ale oczywiście nie będziemy rezygnować z przerwy. 
Także zapraszam teraz wszystkich na 10-minutową przerwę. Prosiłbym najlepiej, żeby nie wychodzić ze spotkania, tylko po prostu wyłączyć mikrofon i kamerę na tym pasku na środkowej części dolnej ekranu. I zapraszam z powrotem, mamy 11.19, więc proponuję punkt 11.30, rozpoczynamy drugą część z dwoma wystąpieniami, które nam jeszcze pozostały, także zapraszam wszystkich na krótką przerwę i do zobaczenia za 10 minut o 11.30. Dobrze, szanowni państwo, mamy 11.30, także witam państwa po krótkiej przerwie. Przypomnę tylko króciutko, że spotkaliśmy się tutaj na konferencji pod nazwą Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, kompleksowy model edukacyjno-zawodowy. Dziś mamy drugi dzień konferencji, tematem przewodnim tego dnia jest kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością jako metoda zwiększająca szanse na rynku pracy. Jeżeli chodzi o samą konferencję, to jest ona podsumowaniem realizacji projektu pod nazwą Model Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniając poprawy jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. I ten, że projekt jest realizowany w ramach programu Edukacja, który jest współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych w partnerstwie firmy Perfect Connection z Norwegii i firmy MSS z Islandii. I pozwolę sobie teraz zaprosić panią Małgorzatę Wróblewską-Tylus do zaprezentowania swojej prezentacji. Pani Małgorzata Wróblewska-Tylus pracuje w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, kieruje Centrum Kształcenia, obecnie jest też menadżerem Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Lublinie i jednocześnie wiceprezesem Krajowego Centrum Akredytacji. Od 2002 roku jest związana z edukacją osób dorosłych, brała też czynny udział w opracowaniu i wdrażaniu kwalifikacji do zintegrowanego rejestru kwalifikacji i posiada praktyczną wiedzę z zakresu walidacji, certyfikacji i egzaminowania. Także Pani Małgorzato, zapraszamy do, do prezentacji i dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za tę krótką prezentację, przedstawienie mojej osoby. Mam pytanie techniczne, czy widać moją prezentację? Tak, widać, umiarczyć. Super, zatem pozwolę sobie rozpocząć. Drodzy Państwo, była o tym mowa wczoraj, była, była mowa dzisiaj, więc nie odkryję niczego nowego, ale bardzo ważne uważam jest to, aby podkreślać, że osoby z niepełnosprawnością to jest bardzo cenny zasób siły roboczej w naszym kraju, szczególnie w chwili obecnej w aspekcie starzenia się naszego społeczeństwa. Bardzo istotnym elementem jest to, że te osoby nie stanowią jednorodnej grupy i tak naprawdę różne rodzaje niepełnosprawności, wymagają również zróżnicowanego, zróżnicowanego podejścia. Za każdym razem taką osobę należy postrzegać w aspekcie sytuacji tych osób na rynku pracy. Warto też dokonać analizy, szczegółowej analizy oceny ich możliwości w odniesieniu do różnych cech każdej osoby oraz cech społeczno-demograficznych. Osoby z niepełnosprawnościami posiadają różne umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, które mogą się przyczynić do ich sukcesu zawodowego. Pozwoliłam sobie tutaj pokrótce przedstawić kilka barier, które mogą mieć wpływ na między innymi na certyfikację, ale też na występowanie tych osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Często błędne przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami mają niskie kwalifikacje i mogą wykonywać tylko proste i powtarzalne czynności. Wydaje mi się, że każdy z nas spotkał się w swoim życiu zawodowym z osobami, które miały różne, różne stopnie niepełnosprawności, ale miały też olbrzymie kompetencje i, i można z nimi współpracować nie tylko podczas tych prostych, prostych czynności. Funkcjonują też uprzedzenia i stereotypy dotyczące małej wydolności w pracy osób z niepełnosprawnościami i też dużej absencji związanej ze zwolnieniami lekarskimi. Bariery architektoniczne, choć też praktyka pokazuje, że większość osób z niepełnosprawnościami sprawnościami wcale nie ma z tym problemu, tak, bo patrzymy na osoby niepełnosprawne przez pryzmat niepełnosprawności fizycznych i praca z osobami niepełnosprawnymi może wywoływać lęki, szczególnie w kontekście komunikacji, na zasadzie jak, jak porozumieć się z taką osobą. 
To tak tytułem wstępu, a teraz pozwolicie Państwo, że przejdę do rodzajów certyfikacji dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Pierwsze, pierwsze z nich to egzaminy w systemie szkolnym, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Mówię tutaj o egzaminach okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To dla wszystkich osób, które są w szkole na poziomie szkoły branżowej, zawody technikalne, szkoły policealne, jak również kwalifikacyjne kursy zawodowe, jako ten element kształcenia ustawicznego, o którym też dzisiaj była mowa. Egzaminy potwierdzające kompetencje informatyczne, o kompetencjach informatycznych mówił mój przedmówca, a więc tutaj kilka takich rodzajów egzaminów, ECDL, ECC, w nawiasie podaje rozwinięcie tych skrótów, czy też egzaminy CISCO. Kolejnym rodzajem certyfikacji mogą być egzaminy zgodnie z ustawą o rzemiośle. Są to egzaminy czeladnicze i egzaminy mistrzowskie. Pewnym takim zawężeniem jest to, że te egzaminy mogą się odbywać tylko i wyłącznie w zawodach rzemieślniczych. Jest to ściśle zamknięty katalog tych zawodów i egzaminy te odbywają się przed komisjami egzaminacyjnymi, które istnieją tylko i wyłącznie przy izbach rzemieślniczych. I dwa kolejne rodzaje certyfikacji, którymi tak naprawdę dzisiaj, którym tak naprawdę dzisiaj chciałam poświęcić większą uwagę, to jest potwierdzenie kwalifikacji w oparciu o zintegrowany system kwalifikacji, a także potwierdzenie kwalifikacji rynkowych nieuregulowanych przez podmioty gospodarcze na zasadzie swobody działalności gospodarczej i to jest potwierdzenie kwalifikacji między innymi przez podmiot, który, który ja dzisiaj reprezentuję, ale o tym powiem Państwu w dalszej części mojej prezentacji. Ważne jest, aby podkreślić, że każdy z tych egzaminów, każda forma potwierdzania kwalifikacji jest za każdym razem dostosowana do potrzeb, do wymagań osób z niepełnosprawnościami. To może może być większa czcionka, to może być y, przeprowadzanie egzaminów w systemie zdalnym, to mogą być wykorzystanie nowych y, technologii, y, technologii w zakresie informatycznej, y, o których też mówił y, y, mój, y, mój przedmówca. I skoro powiedziałam, że tym dwóm ostatnim punktom poświęcę więcej uwagi, to pozwolicie Państwo, że przejdę do zintegrowanego systemu kwalifikacji, w skrócie ZSK. System ten wszedł w życie ustawą z 2015 roku. Ustawa zawiera podstawową definicję kwalifikacji, wprowadza polską ramę kwalifikacji i zasady przypisywania poziomów PRK do kwalifikacji, określa instytucje, które funk funkcjonują w systemie, w tym systemie kwalifikacji i zasady zapewniania jakości walidacji. Ustawa o ZSK stanowi też, że walidacja i certyfikacja muszą być objęte wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewniania jakości, a nadzór nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji uregulowanych i rynkowych włączonych do tegoż rejestru sprawują ministrowie. Polska rama kwalifikacji, taki przedstawiam tutaj Państwu graficzne graficzny jej rozpisanie. Jak widzicie w naszym kraju, drodzy Państwo, jest osiem poziomów. Każda nasza edukacja szkolna przypisana jest danemu poziomowi, tak? Na przykład zasadnicze szkoły zawodowe, teraz szkoły branżowe, technik, technika i liceum, to tak jak, jak Państwo widzicie jest poziom trzeci. Tak się dzieje w systemie szkolnym, ale również kwalifikacje, które są wpisane do zintegrowanego rejestru kwalifikacji mają przypisane dane poziomy, co później pokażę w dalszej części mojej prezentacji. Po co to wszystko? Po to, że taką polską ramę kwalifikacji i na przykład ten przypisany trzeci poziom, pracodawca w danym kraju przekłada sobie jakby na europejską ramę kwalifikacji, to jest to, co mamy tutaj w środkowej części tegoż slajdu, gdzie też jest osiem poziomów. I osoba przedstawiająca certyfikat, dyplom, świadectwo uzyskane w Polsce na trzecim poziomie przekłada to na europejską ramę i w innym kraju pracodawca biorący taki, taki dyplom, takie świadectwo wie, jakich, jakiej wiedzy, umiejętności czy też kompetencji społecznej 
kompetencji społecznych może wymagać od posiadacza tego dyplomu. Jak Państwo widzicie, ramy kwalifikacji w innych krajach mogą się różnić. Tutaj jest dla przykładu rama irlandzka, ale też pozwala to przełożyć, bo nasz trzeci poziom, europejski trzeci poziom, to poziom czwarty w Irlandii. I pracodawca w Irlandii, biorąc dyplom z poziomu trzeciego z Polski, przepisuje go sobie jakby na swoją ramę kwalifikacji, porównuje jak opisany jest poziom czwarty w Irlandii i wie jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne posiadacz tego dyplomu posiada. Zadaniem ZSK jest umożliwienie ludziom odnajdowanie się na współczesnym rynku pracy poprzez łatwiejsze przekwalifikowanie się w danym zawodzie, a też nawet zmianę, całkowitą zmianę branży, nabycie nowych kwalifikacji. Dzięki zintegrowanemu systemowi osoby, które nie mają formalnego wykształcenia, mogą potwierdzić swoje kwalifikacje bądź kompetencje dokumentem innym niż dyplom ukończenia szkoły. Tę sentencję rozwinę w slajdach kolejnych, podając Państwu konkretny przykład. ZSK określa wspólne dla wszystkich uczestników tegoż systemu zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji, które w nim funkcjonują, co też jest gwarancją wysokiej jakości wydawanych dokumentów i tę porównywalność z innymi europejskimi odpowiednikami, o czym mówiłam przed chwilką. Aby to wszystko poniekąd działało, zintegrowany system kwalifikacji ma swój, jednym z elementem tegoż systemu jest zintegrowany rejestr kwalifikacji, czyli to miejsce, gdzie wszystkie kwalifikacje są wprowadzane, czyli ZRK. ZRK jest skomponowany w ZSK, czyli zintegrowany rejestr kwalifikacji jest skomponowany w zintegrowany system kwalifikacji. Każda kwalifikacja włączona do systemu ma dokładny opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie powinna mieć osoba, która chce uzyskać certyfikat. To też właśnie w odniesieniu do tego, co mówiłam przed chwilką, że możemy ten, ten certyfikat z przypisanym poziomem kwalifikacji przełożyć na poziom kwalifikacji w Europie. Certyfikat potwierdzający kwalifikacje rynkowe pozwala pracodawcy przedstawić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kandydata na pracownika bez względu na to, jaką edukację ma za sobą. Mówiłam też przed chwilą, że ustawa o ZSK wprowadza definicję kwalifikacji i tutaj pozwoliłam ją sobie Państwu przytoczyć. Jest to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone poprzez uprawnione podmioty certyfikujące. ZSK w Polsce i rodzaje kwalifikacji, proszę Państwa, takie graficzne podsumowanie, kwalifikacje pełne, one jakby nie budzą żadnych wątpliwości, to są te kwalifikacje przyznawane w systemie, w systemie oświaty i w szkolnictwie wyższym, one są nadawane na podstawie ustaw regulujących szkolnictwo w naszym kraju i kwalifikacje cząstkowe, uregulowane i rynkowe. Uregulowane to te kwalifikacje, które są nadawane na podstawie innych przepisów prawa poza edukacją formalną i rynkowe to te, dla których jest miejsce właśnie w tym zintegrowanym systemie kwalifikacji, nieuregulowane przepisami prawa, a nadawanie odbywa się na zasadzie swobody gospodarczej i mamy możliwość włączania tych kwalifikacji rynkowych do ZSK na wniosek zainteresowanego podmiotu. Tu slajd, o którym już wcześniej mówiłam, więc będziecie Państwo mogli się z nim zapoznać podczas prezentacji, bo wiem, że one zostaną Państwu przekazane. 
O samym rejestrze kwalifikacji kilka słów. Tak jak mówiłam, opisuję kwalifikacje. Jest rejestrem jawnym, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, więc jest też ogólnie dostępny w sieci. I co istotne, poniekąd to to, że na chwilę obecną zintegrowany rejestr kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, a mówię o tym dlatego, że gdyby Państwa ten temat zainteresował, na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych możemy znaleźć bardzo dużo dodatkowych informacji w zakresie, w zakresie certyfikacji kwalifikacji. Tu pozwoliłam sobie Państwu zrobić screena ze strony zintegrowanego rejestru. Poniżej, na, na dole slajdu podaję Państwu stronę internetową, na której, z której ten, ten slajd jest pobrany. I tak jak Państwo widzicie, dla przykładu kilka, wybranych kilka kwalifikacji rynkowych, po lewej stronie wyszukiwarka, ja tutaj akurat zaznaczyłam kwalifikacje rynkowe i zwróćcie Państwo uwagę, że mamy właśnie do danych kwalifikacji przypisane te poziomy, tak, czyli na przykład kwalifikacja prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D, mamy przypisaną polską ramę kwalifikacji na poziomie piątym. Gdybyśmy wzięli tę przykładową kwalifikację, o której mówiłam, kolejne dwa slajdy są ze strony, tak? czyli zobaczcie Państwo, że każda kwalifikacja ma krótki opis. Co, co posiada, co będzie, co będzie umiała, jaką wiedzę, jakie umiejętności posiada osoba, która y, chciałaby, posiada, będzie posiadała certyfikat y, takiej y, kwalifikacji. Y, idąc dalej, widzimy zestaw efektów uczenia się, tak? czyli przepis, przypisanych do tejże kwalifikacji, a na dole również w opisie tej kwalifikacji instytucje certyfikujące i podmioty powiązane z kwalifikacją. Rozwijając teraz te, te, te dwa slajdy, mówiłam wcześniej, że osoby mogą potwierdzać swoje kwalifikacje, również tę wiedzę, te kwalifikacje, które zdobyły poza formalnym rynkiem pracy. Było dzisiaj dużo mowy o nowoczesnych technologiach i jak to wygląda w praktyce? Możemy skończyć kurs z zakresu na przykład tego skanowania i druku 3D, ale mamy tylko skończony kurs, mamy tylko ukończone, ukończone zaświadczenie, mamy posiadane zaświadczenie ukończenia kursu. Logujemy się do zintegrowanego rejestru kwalifikacji i sprawdzamy, czy w ramach tej edukacji na tym kursie wspomnianych ja posiadam te efekty kształcenia, które są przypisane do tej kwalifikacji. Jeżeli posiadam, to mogę zwrócić się do instytucji certyfikującej, tak jak tutaj Państwo na dole widzicie, tu jest akurat, e, są akurat jest, jedno, e, jest jedna instytucja certyfikująca, Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski, zbieżność nazwiska, <grych> absolutnie e, nie ma to nic wspólnego z moim nazwiskiem. E, kto zawnioskował o wpis tej kwalifikacji i jaki jest minister e, właściwy? Czyli tak jak mówię, taka osoba może się zgłosić do instytucji certyfikującej e, po to, aby nadać, aby zweryfikować jeszcze raz te umiejętności, które zdobyła na kursie. Ale taka osoba może się również zwrócić do zintegrowanego rejestru, która nabyła te umiejętności w toku swojej pracy zawodowej, w toku swoich zainteresowań. I znowu loguje się do tegoż wspomnianego rejestru, sprawdza, spełniam te efekty kształcenia, umiem to wszystko zrobić. I też zwracam się do, do tejże instytucji certyfikującej, aby mi potwierdziła, czy te kwalifikacje, które nabyłam, te umiejętności, które nabyłam w toku na przykład wspomnianej, wspomnianego, wspomnianej pracy zawodowej i jakby przełożyła te moje, te, moje kwali, te moje umiejętności na kwalifikacje, na certyfikat, który potem, będę miała, który potem będę miała i będę mogła wykorzystywać na rynku pracy. A więc tak podsumowując, ten rejestr kwalifikacji pozwala nam na takie szybkie reagowanie i możliwość pozyskania takiego certyfikatu, który jest miarodajny, który jest rozpoznawalny, na rynku, na rynku pracy. 
Omówiłam Państwu zupełnie przykładową kwalifikację, ale chciałabym też odnieść się do, do, do systemu kwalifikacji w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością. Jedna z instytucji, a mianowicie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, Wprowadziło już do ZRK kilka kwalifikacji, pięć dokładnie. To są te kwalifikacje proste, które Państwo tutaj widzicie, są wymienione. Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy, obróbka wstępna warzyw i owoców, przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym, wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb i zmywanie naczyń. Te y, kwalifikacje są opisane na pierwszym poziomie, tak? czyli to jest ten wspomniane PRK na poziomie pierwszym. Każda z tych kwalifikacji, gdyby się zagłębić w rejestrze, posiada również ten opis, o którym y, mówiłam wcześniej na przykładzie y, tego druku 3D, ma przypisane efekty kształcenia i ma przypisaną instytucję certyfikującą, do której można się y, zgłosić, aby potwierdzić posiadane kwalifikacje. Jak Państwo widzicie na kolejnym slajdzie, ZSK to duża szansa. Według prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kolejne lata będą ważne dla specjalistów w takich dziedzinach jak logistyka, inżynieria elektrotechnologii, grafika komputerowa, fizjoterapia i dietetyka. Chętnych, żeby szybko się przekwalifikować do pracy w lepiej płatnej branży nie zabraknie, a zaświadczenia czy dyplomy dla pracodawców będą mało miarodajne, bo mówią tylko o ukończeniu konkretnego kursu, lecz nie gwarantują, że posiadacz dyplomu uzyskał odpowiednie kwalifikacje i taką szansę jakby na wiarygodne potwierdzenie posiadanych umiejętności, posiadanych kwalifikacji daje nam ten zintegrowany system kwalifikacji, do którego każda osoba, osoba również osoba z niepełnosprawnością może się zgłosić i formalnie potwierdzić posiadane, posiadane umiejętności. Zatarka w liczbach. Na chwilę obecną mamy wpisanych ponad 200 kwalifikacji rynkowych, 118 kwalifikacji jest funkcjonujących, to znaczy, że prowadzone są już te procesy walidacji, pod procesy sprawdzania, e, sprawdzania efektów kształcenia i to są takie dane na koniec marca tegoż roku. W chwili obecnej wydano już ponad 7300 certyfikatów, a zalogowanych w systemie jest już prawie 2000 użytkowników. Kto korzysta? Najczęściej nowo, nowe technologie, nowoczesne kwalifikacje rynkowe, takie jak wspomniany wcześniej przeze mnie druk 3D, projektowanie grafiki komputerowej. Wysoko też na liście plasują się takie kwalifikacje jak przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia, prowadzenie obsługi biura, prowadzenie mediacji sądowych i, poza, i pozasądowych, serwis napojów mieszanych i alkoholowych obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym, czyli sprzedawca. Zwróćcie Państwo uwagę, że te kwalifikacje są takie, są czasami takie wąskie, czyli na przykład serwis napojów mieszanych i alkoholi, czy też przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi, to można by powiedzieć, że kucharz lub, lub barman, tak? Czyli tak naprawdę możemy taką, takie kwalifikacje zdobyć na etapie edukacji szkolnej, a tutaj mamy tę krótszą, krótszą formę, szybszą, dlatego korzystanie z zintegrowanego rejestru kwalifikacji pozwala nam po prostu szybciej, elastyczniej reagować na to, co dzieje się na rynku polskim. I mówiąc o tych kwalifikacjach, pozwolę sobie przejść i powiedzieć kilka słów o instytucji, którą reprezentuję, czyli Krajowe Centrum Akredytacji, a dokładnie jest to Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Oddział w Warszawie. My jesteśmy jednostką, do której można się zgłosić, aby potwierdzić kwalifikacje zawodowe. My wtedy przeprowadzimy proces walidacji i wydamy stosowne certyfikaty. Tych kwalifikacji, których jeszcze nie ma w ZRK. E, więc to jest ten 
Ostatnia forma możliwości certyfikacji, o której mówiłam na początku mojej prezentacji. Jesteśmy organizacją ogólnopolską, która powstała w 2015 roku dzięki partnerstwu Krajowej Izby Gospodarczej jako największej organizacji pracodawców i największej organizacji edukacyjnej, a więc Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Działamy na terenie Polski w, dzięki jednostkom terenowym, czyli tym regionalnym centrom walidacji, egzaminowania i certyfikacji. I ja reprezentuję takie Regionalne Centrum tutaj w Lublinie. W 2017 roku na drodze kompleksowej reorganizacji KCA zostało w pełni dostosowane do założeń wdrożonego w Polsce zintegrowanego systemu kwalifikacji i wytycznych Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o zgodność naszych certyfikatów z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego. KCA posiada osobowość prawną, określoną strukturę i precyzyjnie wyznaczone cele swojej działalności. Tak jak wspomniałam, działamy na obszarze całego kraju poprzez te jednostki terenowe, które są jednostkami certyfikującymi, natomiast procesy walidacji prowadzą akredytowane w systemie zakłady doskonalenia zawodowego. I znów trochę statystyki. Od 2016 roku do chwili, do 2022, do końca tegoż roku przeprowadziliśmy na terenie całego kraju prawie 20 tysięcy procesów walidacji kompetencji i kwalifikacji w ponad 100 obszarach zawodowych i w tym same Regionalne Centrum w Lublinie w ostatnich trzech latach przeprowadziło procesy walidacji i certyfikacji dla 433 osób z niepełnosprawnością, w tym w dużej mierze we współpracy z Fundacją Fuga Mundi. Graficzne ujęcie naszych regionalnych centrów na terenie całej Polski, więc gdyby Państwo chcieli współpracować w obszarze potwierdzania kwalifikacji gdzieś na terenie całej Polski, to, to tutaj macie Państwo graficzne rozpisanie tego. Te pomarańczowe ikonki to są te centra, które już aktywnie działają, te zaszarzone są na etapie procedury akredytacyjnej, więc prawdopodobnie niedługo również w tych miejscowościach będzie można zgłosić się i ewentualnie rozpocząć z nami współpracę. Związek ZDZ Oddział w Warszawie figuruje też w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Jesteśmy instytucją certyfikującą dla jednej z kwalifikacji obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym, sprzedawca, więc osoby, które chciałyby potwierdzić kwalifikacje w tym zawodzie i posiadają efekty uczenia się opisane dokładnie do tej kwalifikacji, mogą się również zgłosić do nas w celu przeprowadzenia procesu walidacji i wydania stosownych certyfikatów. Akurat przy tej, przy tej kwalifikacji, jak Państwo widzicie na tym slajdzie, są trzy instytucje certyfikujące, więc do każdej z nich można się zgłosić, aby potwierdzić formalnie swoje umiejętności w tym obszarze. Zwróćcie też Państwo uwagę, że w lewym górnym rogu jest również przypisany ten poziom tej, tej ramy kwalifikacji, czyli ten poziom trzeci. Zapewniamy profesjonalną organizację i kompleksową obsługę procesów walidacji, egzaminowania i procesów certyfikacji, czyli nadawania kwalifikacji. Niezależnie od metod, jakimi zostały one nabyte przez kandydata, czyli to, co wcześniej mówiłam, może to być kurs, czyli możemy przeprowadzić tę walidację po szkoleniu odbytym przez kandydata, może to być zdobyta wiedza w toku realizacji swoich zainteresowań, czy w toku pracy zawodowej, bądź nabyte w każdej innej, w każdej innej formie.
KCA jako samodzielny, wyspecjalizowany podmiot gospodarczy gwarantuje w procesach nadawania kwalifikacji rozdzielność osobową i podmiotową procesów kształcenia i walidacji i etapowość tak oraz rzetelność podejmowania działań na wszystkich etapach realizacji samego procesu. Procesu, który nazywamy systemem certyfikacji kwalifikacji KCA, który został, jest naszym systemem autorskim, został opracowany w celu formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji. System posiada określone standardy i wynikające z nich procedury, ale o tym każdy z Państwa będzie mógł się przekonać, rozpoczynając ewentualną współpracę z naszą instytucją po to, aby potwierdzić kwalifikacje Państwa podopiecznych, czy też osób, które korzystają, korzystają ze szkoleń w różnych, w różnych obszarach. Ogólne założenia walidacji i kwalifikacji, tu też slajd tak naprawdę podsumowujący moje wcześniejsze, moją wcześniejszą wypowiedź, czyli na początku mamy walidację, sprawdzamy efekty kształcenia, walidacja jest realizowana przez jednostkę, jaką, jest, jak jest, jaką są zdz -y. Sprawdzane są, czy te efekty, które były założone dla danej kwalifikacji, czy też były realizowane na szkoleniu, są, są spełnione. Wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu i metod oraz osób przeprowadzających, a samą walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia można potwierdzić, jakie zaś nie. Te efekty kształcenia widnieją potem na certyfikatach, które, które wydajemy i za każdym razem te, te efekty kształcenia dla innej kwalifikacji są inne, nierzadko są też inne w ramach na przykład danego szkolenia dla innych osób, dlatego że na przykład dana osoba może nie wykonać zadań egzaminacyjnych, więc jakby nie ma umiejętności wykonywania konkretnych, konkretnych czynności, a więc też my nie możemy na certyfikat przełożyć, że posiada taki efekt, posiada taki efekt kształcenia. Instytucja certyfikująca, jaką jest, jaką jest KCA, stosuje jednorodny dla całego obszaru kraju wzór certyfikatu i zawartego w nim suplementu, gdzie, tak jak mówiłam wcześniej, wypisane są efekty kształcenia zweryfikowane podczas danego procesu walidacji. Certyfikaty nasze mają zabezpieczenia, chociażby unikatowy hologram zabezpieczający, czy też każdy certyfikat jest przypisany, ma własny numer i przypisany jest on konkretnej osobie, która poddała się procesowi walidacji i certyfikacji. Wspomniałam, że powstaliśmy dzięki partnerstwu z Krajową Izbą Gospodarczą. Możemy też poniekąd pochwalić się pozytywnymi rekomendacjami sektorowymi największych w kraju związków pracodawców, a mianowicie Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatań, czy też pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Posiadamy też rekomendacje pracodawców z lokalnych rynków pracy na terenie całego całego kraju dla konkretnych procesów walidacji w obszarze danej kwalifikacji. I podsumowując, certyfikacja czy w ogóle warto? Na pewno warto, bo zwiększenie, jest to zdecydowane zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób nie tylko z niepełnosprawnościami. Myślę, że tak naprawdę dotyczy to każdego z nas, każdego, kto jest i w jakiś sposób odnajduje się na rynku pracy. Jest to formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności, niezależnie od ścieżek i form ich nabycia. I tu też uważam, że możemy to przełożyć zarówno na osoby z niepełnosprawnością, jak i na osoby pełnosprawne, na, na pracowników. Każdy z nas nabywa umiejętności, tak jak mówię, w toku naszej pracy zawodowej, a często nie mamy tego 
wspomnianego papierka, często tak się to używa, ale on czasami jest, jest bardzo ważny na rynku pracy i myślę, że większość z Państwa o tym dosko, doskonale wie. Certyfikacja też umożliwia nam pozyskanie wiarygodnych certyfikatów posiadania kwalifikacji. To też będzie wzrost poczucia własnej wartości dla osób, które takowe certyfikaty pomagają. Wpłynie na zwiększenie możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, w życiu społeczno-publicznym, brania aktywnej, aktywnego udziału w rynku pracy. I przełamanie barier w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością. I tu również jakby przeniosę się do, tej, do moich pierwszych słów mojej prezentacji, że często te osoby, osoby z niepełnosprawnościami postrzegane są w kategoriach możliwości wykonywania tylko tych prostych prac, a praktyka pokazuje, że absolutnie tak nie jest. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłam nieco temat certyfikacji. Z tego co wiem, no moja prezentacja będzie udostępniona. Gdyby ktoś był zainteresowany dalej tym tematem, to zachęcam do, zachęcam do współpracy albo przez Fundację Fugamundi, albo z którą współpracuję, tak jak mówiłam, od kilku lat, albo przez stronę internetową Krajowego Centrum Akredytacji. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani Małgorzato za tę wyczerpującą prezentację i przybliżenie jednak tej dosyć pewnie dla niektórych skomplikowanej tematyki certyfikacji, kwalifikacji i kompetencji zawodowych. I przechodzimy do ostatniej prezentacji dnia dzisiejszego. Kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością w Polsce, stan obecny oraz postulaty zmian. I przedstawi ją Pan Dariusz Dziuban, absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i od 2012 roku związany z Fundacją Fugamundi jako prawnik. Także poprosimy. Dziękuję bardzo. Tylko yy, mikrofon. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Yy, więc tak, yy, podczas dzisiejszego spotkania chciałem Państwu pokrótce przedstawić yy, te zmiany pod pojęciem yy, kształcenia ustawicznego, jak to, to yy, kształcenie w skrócie w Polsce wygląda, yy, jak wygląda kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnościami, a także co moglibyśmy w tym kształceniu, moim zdaniem, ulepszyć. Więc zacznijmy może od definicji kształcenia ustawicznego. Jako, że jest to konferencja międzynarodowa, to definicji będzie kilka. Przytoczę Państwu dwie, dwie definicje międzynarodowe, kolejne dwie będą pochodziły z polskich źródeł. Więc taką pierwszą definicją kształcenia ustawicznego, chronologicznie, jaką chciałem Państwu przedstawić, to jest taka definicja, która została przyjęta na 19 sesji generalnej UNESCO. Jest już taka, no powiedzmy, dojrzała, ponieważ jest z 1966 roku. I wtedy na tej sesji edukację dorosłych określono jako cały kompleks zorganizowanych procesów oświatowych, formalnych lub innych, niezależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniających kształcenie w szkołach, uczelniach i na uniwersytetach a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby uznawane jako dorosłe przez społeczeństwo, do którego należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania w zakresie wszechstronnego kształtowania osobowości oraz uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju. Jak widzicie Państwo, jest to definicja dość szeroka, która stara się objąć swoim zakresem wszystkie procesy oraz sposoby, w jakich osoba dorosła może się czegoś nauczyć. Cel tego kształcenia jest też określony bardzo szeroko. Kolejną definicją, już dość krótszą, jest definicja przyjęta na takim posiedzeniu OECD w roku 1990. I tam kształcenie ustawiczne określało jako koncepcję uczenia się obejmującą rozwój indywidualny, rozwój tych społecznych we wszystkich formach i wszystkich e, kontekstach w systemie formalnym, to jest szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc domu, w pracy i w społeczności. Ta definicja, mimo że jest krótsza od poprzedniej, jednak tutaj też Państwo widzicie, że jest dość 
szeroka. Kolejną definicją jest już taka definicja, która pochodzi tutaj z naszej ustawy. Odpraszam, to już jest, to jest jeszcze definicja taka akademicka, ale już polska, zaczerpnięta z encyklopedii pedagogicznej XXI wieku i w ramach tej definicji edukacja ustawiczna została zdefiniowana jako współczesny model edukacji polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych oraz zdrowotnych, zawodowych, trwających w ciągu całego życia jednostki. Potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adoptować i którą musi rozumieć. Mamy tego pojęcia są kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe. Istota edukacji ustawicznej jest nieprzerwane, trwające, stale realizowane, planowane i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka w każdym e, etapie e, jego życia. E, no jest tak widać, że to definicja taka akademicka, też dość szeroka, e, która obejmuje e, no, swoim... E, swoim zakresem podobne, ma podobny zakres jak definicje te międzynarodowe, czyli wszelkie aktywności człowieka, które dążą do podniesienia kwalifikacji, tutaj zalicza do kształcenia ustawicznego. Po dwóch definicjach międzynarodowych, jednej tutaj polskiej akademickiej. Chciałem teraz przedstawić taką już definicję bardziej formalną, która pochodzi z ustawy prawo oświatowe. Ustawa jest z 2016 roku, więc definicja jest dość nowa. I tutaj kształcenie ustawiczne zostało zdefiniowane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, w branżowych szkołach drugiego stopnia, oraz szkołach policjalnych, a także uzyskiwanie zupełnie wiedzy umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Jeżeli zostawimy sobie te wszystkie cztery definicje, no to tutaj możemy sobie tak z całą pewnością tak to skrócić do takich trzech, do tych takich trzech wspólnych cech, które się wyłaniają z nich, tak? Czyli po pierwsze, że dotyczy kształcenia ustawiczne osób dorosłych, dopuszcza wiele form, w których może być realizowana ta edukacja, a także zakłada szeroko rozumiane podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Odniesienie do kształcenia ustawicznego znajdziemy również w ustawie o szkolnictwie wyższym, według której jednym z podstawowych zadań uczelni wyższych jest prowadzenie kształcenia w formie studiów podyplomowych, które, jak wiemy, są przeznaczone dla osób, które po zakończeniu kształcenia na studiach wyższych chcą zdobyć dodatkową wiedzę w formie akademickiej. I teraz tak, tutaj taki dałem taką grafikę, która jakby pokazuje nam obecny schemat kształcenia w Polsce, który od 2019 roku obowiązuje, więc tutaj mamy szkoły podstawowe, więc tutaj to nie jest, to nie jest jeszcze edukacja ustawiczna, natomiast już tutaj widzimy, że mamy szkołę branżową drugiego stopnia, szkoły policealne, a także szkoły wyższe, które właśnie w zakresie kursów, kursów, kursów studiów podyplomowych mogą realizować kształcenie ustawiczne. Tak, tutaj macie jeszcze Państwo kolejny schemat. Tutaj są właśnie te kwalifikacyjne kursy zawodowe, które też są właśnie formą, jedną z form edukacji ustawicznej. Ten zaraz o tym będzie na kolejnym slajdzie. I jakby też tutaj chciałem pokazać na tej, pokazać tą grafikę, dlatego że ona pokazuje, że to kształcenie ustawiczne właśnie może być tak naprawdę po każdym 
etapie nauki, tak, że gdzieś no, niezależnie jaką szkołę skończymy, to możemy tutaj, czy tutaj w postaci kursów zawodowych, czy szkół policjalnych, czy szkół też branżowych, możemy sobie taką edukację uzupełniać. Według ustawy prawo światowe edukację ustawiczną prowadzi się w postaci kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawodowego kursu umiejętności zawodowych, kursu kompetencji ogólnych, kursu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników, a także innych kursów, które tutaj nie są wymienione i w postaci tych innych kursów właśnie na przykład możemy organizować takie szkolenia, które są jakby dedykowane pod takie konkretne potrzeby pracodawców i są robione w takich krótszych formach, tak? czyli na przykład to, co tutaj my w fundacji organizujemy, takie kursy 105-godzinne, to one są właśnie często tymi właśnie innymi kursami. Kształcenie ustawiczne w takim szerszym znaczeniu. Tutaj to jest slajd, który, którego treść jakby zapożyczyłem ze strony naszych służb zatrudnienia, ze strony urzędów pracy. I tutaj też jest właśnie taka szersza definicja, że to, to kształcenie ustawiczne możemy też odbywać na kursach zawodowych lub hobbystycznych, w studiach podyplomowych, wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach lub po przeczytaniu czasopis edukacyjnych, oglądaniu lub słuchaniu audycji edukacyjnych. Z uwagi na ograniczony czas prezentacji nie będę omawiał poszczególnych tutaj tych form kształcenia. Gdyby ktoś był zainteresowany, to po prostu zachęcam do zapoznania się z aktami wykonawczymi do ustawy, do ustawy tutaj w szczególności takiego rozporządzenia ministra w sprawie kształcenia ustawicznego z roku 2019. Podsumowując taki proces kształcenia ustawicznego, jeżeli chcielibyśmy to zebrać w jakąś taką ideę, to możemy powiedzieć, że proces nauki może trwać przez całe życie. Wiedza może być uzupełniana lub nabywana od podstaw, także w życiu dorosłym. Po opuszczeniu podstawowego systemu edukacji, w zależności od potrzeb wynikających z oczekiwań rynku pracy lub osoby kształcącej się. Potrzeby rynku pracy mogą wynikać z rozwoju technologii lub zmiany zapotrzebowania na określony rodzaj usług. Potrzeby osoby kształcącej mogą wynikać z zainteresowań lub możliwości. Potrzeba przekwalifikowania często jest konieczna z powodu nabytej niepełnosprawności lub złego wyboru kierunku rozwoju e, zawodowego. Tak? No to jest to, z czym jakby spotykamy się tutaj e, w fundacji e, jakby na co dzień, no bo e, często jest tak, że albo przychodzi do nas ktoś, kto miał już jakiś e, zawód, jakieś umiejętności, kwalifikacje, jednak nabył niepełnosprawność, no i trzeba coś z tym zrobić, żeby tą jego aktywność zawodową dalej można było utrzymać, więc no, potrzebne jest też jakieś przekwalifikowanie. Bądź przychodzi osoba, która jeszcze nigdy nie pracowała, ale no jakby ten kierunek kształcenia, który ukończyła, który zostaje wybrany, nie do końca pasuje do możliwości, jakie ona może, jakie ona ma na rynku pracy, tak? Czyli te ograniczenia z tej niepełnosprawności no, sprawiają, że nie można wykonywać tej pracy w sposób taki rynkowy. Dlatego właśnie podsumowując, kształcenie ustawiczne umożliwia osobom z niepełnosprawnościami uzupełnić posiadanie umiejętności i kwalifikacje zawodowe w celu wyjścia lub powrotu na rynek pracy. W celu skutecznego dobrania kierunku szkolenia musimy wziąć pod uwagę indywidualne predyspozycje osoby chcącej podjąć szkolenie i ograniczenie wynikające z niepełnosprawności, tak aby mogła ona być osobą pełną sprawną w pracy, a także aby ta praca jej była, miała taką wartość rynkową, tak? czyli po prostu, żeby no, 
no, pracownik ucznia się by zarobić, tak? Czyli żeby po prostu wykonywała tą pracę w tak, na tyle wydajnie, żeby firmie opłacało się taką osobę zatrudnić. Jeżeli planujemy kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością, musimy wziąć pod uwagę, musimy wziąć pewne bariery. Tych barier jest dużo. Możemy sobie, wiadomo, że musimy każdy przypadek analizować indywidualnie, jednak tutaj starają się coś kilka, które jakby musimy wziąć pod uwagę, które jest takim absolutnym minimum, tak? Więc pierwsze co bariery architektoniczne, które dotyczą zarówno miejsca zamieszkania, jak i miejsca kształcenia. Po prostu osoba no, musi na to miejsce kształcenia mieć możliwość y, dotarcia. E, drugie to są bariery poznawcze, które pojawiają się, pojawiają się szczególnie, gdy przyswajanie wiedzy napotka ograniczenia e, wynikające z ograniczeń intelektualnych, problemów e, z koncentracją lub też nieznajomością języka. E, tutaj zastanawiające może być to ta nieznajomość języka, no bo przecież jakby ktoś obsługujemy głównie osoby z Polski, no teraz w części z Ukrainy, ale e, tutaj pisząc o tej nieznajomości języka też e, trzeba mieć e, na uwadze to, że na przykład osoby, które są osobami nierozsłyszącymi, e, mają też problem często ze zrozumieniem takiego języka e, polskiego, e, którym my się posługujemy jako osoby słyszące. Kolejna bariera to jest bariera w dostępie do informacji. Ta bariera pojawia się wtedy, gdy osoba niepełnosprawna nie może korzystać bezpośrednio z materiałów edukacyjnych lub sposobu prowadzenia kształcenia. I takie ostatnie to są bariery społeczne, które pojawiają się na styku osób z niepełnosprawnościami i bez. I wynikają one głównie z braku kontaktu czyli osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych i utrwalonych stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych, że czegoś nie mogą, do czegoś się nie nadają, że pewne zadania są dla nich za trudne. Tak? Tutaj to, o czym też pani wspomniała Drulewska, czyli jest takie przekonanie, że na przykład osoby z niepełnosprawnościami mogą wykonywać tylko prace proste. No i też ten stereotyp też jakby w tych samych osobach z niepełnosprawnościami też yy, no jest utrwalony może w pewnych y, okolicznościach się ujawnić, tak, że nie chcą aspirować do bardziej, do bardziej y, takich y, złożonych prac, ponieważ no, jakby społeczeństwo i wszyscy dookoła im mówią, że, y, że osoby niepełnosprawne to są prace proste. Y, tutaj chciałem jeszcze przy okazji y, tutaj tej prezentacji wspomnieć właśnie o takich ramowych wytycznych, ale związanych z przetestowaniem już stanowisk pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy stworzył taki opis 20, 200 przykładowych zawodów, w których opisane są możliwości pracy pracowników z niepełnosprawnościami, gdy ta gdy niepełnosprawność tutaj wynikła z powodu chorób układu ruchu, wzroku, słuchu, chorób psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej bądź innych chorób, na przykład narządów krążenia układu oddechowego czy pokarmowego. Te opisy są dostępne na stronie Instytutu, Instytutu Ochrony Pracy i one jakby są, tutaj wspominam o tym dlatego, że jeżeli to już wynikało z tej prezentacji y, moich poprzedników, ale jeżeli chcemy, żeby to kształcenie miało na końcu efekt aktywizacji zawodowej, to już musimy y, myśleć na etapie doboru szkolenia, y, składania jakiejś propozycji, czy pracy z klientem, y, musimy już myśleć nad przykładowym miejscem pracy, tak, żeby po prostu y, uniknąć takiej spirale i y, kolejnych szkoleń, kursów, staży, po których no, nie ma takiej pełnej aktywizacji zawodowej, która kończyłaby się e, zatrudnieniem. E, I to jest też taki mój jakby postulat zmian, tak? ponieważ e, post, postulaty zmian e, w systemie e, edukacji, no, to jest w, w obecnym czasie 
taka, taki temat dość żywy. Pani tutaj Rublewska mówiła o systemie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, który jest też dość intensywnie rozwijany. Samo szkolnictwo przez taki, przez taki, przez tutaj nasze ministerstwo też jest dość intensywnie modyfikowane. Wystarczy zobaczyć, ile mamy zmian do ustawy prawo oświatowe czy prawo o świecie, ile jest aktów wykonawczych rozporządzeń, więc tam prace są prowadzone na bieżąco. To, co my tutaj próbowaliśmy zrobić w ramach też projektu, którego jakby podsumowaniem jest ta, ta dzisiejsza konferencja, to jest to, że kierunki kształcenia są często tworzone przez instytucje szkolo, szkolące w odpowiedzi na potrzeby rynku, dla którego osoba, która się szkoli z klientem. No i klientami te, on, taka osoba ma potrzebę jakąś edukacyjną, chce podnieść, chce podnieść swój stan wiedzy, no i zgłasza się do szkoły, niekoniecznie jakby wiedząc, znaczy ona liczy, że po, tej, że, że, po tej, że po tym kursie, po tym szkoleniu, że po tej szkole będzie miała pracę, jednak no, nie do końca tak może być. Potem ta szkoła, ten kurs może być równie oceniany na rynku pracy. I naszym właśnie tutaj jakby takim, taką, taką jakby ten przepis, jakby ten nasz projekt tak z, z, się streścić w jednym zdaniu, to jest to, żeby te programy były dostosowane raz do możliwości osób z niepełnosprawnościami, a dwa, żeby te umiejętności, ta wiedza, która będzie nabyta podczas tych kursów, miała taką dużą wartość rynkową i żeby to wiązało się z takim, z takim znacznym wzrostem aktywizacji zawodowej. Więc e, dziękuję za uwagę. Bardzo e, dziękujemy. E, to była ostatnia e, prezentacja, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień e, naszej konferencji. E, chciałbym teraz e, zaprosić Państwa, zachęcić do zadawania pytań, e, dyskusji, e, wyrażania opinii. Natomiast może wcześniej tutaj padło pytanie na czacie ze strony Pani Anny. Tutaj Pani Małgorzata Wróblewska-Tylus udzieliła częściowo odpowiedzi, no ale pytanie, czy tutaj jeszcze Pani Małgorzato możemy poprosić jakieś uszczegółowienie, może ewentualnie tutaj Dariusz Dziuban mógłby też dopowiedzieć ewentualnie, jeżeli chodzi właśnie o to pytanie na czacie, czyli mianowicie o ten proces walidacji i ocenę stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnościami, ewentualnymi przeciwwskazaniami. Ja rozumiem, że tu chodzi w tym pytaniu tak, o... To może, ja, to może ja odpowiem. Tak, proces już samozatrudnienia osoby z pracownością, już bez, mamy ją po tym procesie doradczym, mamy ją po szkoleniu no i zaczynamy proces czy stażu, czy już pracy, takim formalnym, oczywiście, czy formalnym, no takim jakby decydującym czynnikiem, tak, takim kluczowym momentem jest to, że ta osoba musi przejść badania lekarza medycyny pracy, czyli lekarz medycyny pracy, biorąc pod uwagę te informacje, które ona ujawni w ankiecie, ewentualnie jakieś zaświadczenia od specjalisty, który prowadzi osobę niepełnosprawną, wyraża bądź nie wyraża zgodę na pracę w danych warunkach, które zostały określone w skierowaniu na badania lekarskie. I oczywiście, no właśnie, też planując szkolenie, powinniśmy już się na tym etapie planu wysyłania kogoś na szkolenie, czy osoby niepełnosprawne też, no jeżeli jakby chce podjąć kształcenie, powinna się zastanowić przy pomocy specjalistów, bądź sama, czy to, czego się nauczy, będzie mogła rynkowo wykorzystać. Dlatego właśnie w, też tutaj wspomniałem w mojej prezentacji dość krótko o tych kartach, takich opisów zawodów dla osób niepełnosprawnych stworzonych przez Centralny Instytut tutaj Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ponieważ tam jest takich 200 przykładowych tam zawodów, 
na podstawie i jeżeli wejdziemy sobie w opis tego zawodu, to możemy sobie przeczytać, jakie są możliwości dla, dla pracy, dla osób z danymi niepełnosprawnościami i też w jakim zakresie, tak? Na przykład, jeżeli dana osoba może pracować, no, wykonać pewne czynności, pewny zakres czynności, z jakby, który należy normalnie do obowiązków pracownika na tym stanowisku, który jest opisany, no to wtedy tam to będzie opisane. Więc tutaj też osoba, czy też osoba, która kieruje taką, takie, taką osobę z niepełnosprawnością na takie szkolenie, może jakby przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, czy ta osoba dostanie zgodę lekarza medycyny pracy, czy nie dostanie. Oczywiście no, nie, ostateczna decyzja zawsze jest po stronie lekarza medycyny pracy, ale no, jakby my tutaj dobrym, dobrym planowaniem możemy minimalizować taką sytuację, że ktoś po prostu no, przejdzie szkolenie, potem będzie chciał pójść do pracy, a niestety nie uzyska na to zgody, ponieważ ta praca nie będzie dla niego bezpieczna, albo po prostu nie będzie mógł jej wykonywać. Dobrze, dziękuję bardzo. Także prosimy, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś opinie, uwagi, pytania, to zapraszam do zadawania lub też podnoszenia tej ręki za pomocą guzika na dolej strony w kształcie ręki, żebyśmy też mogli ewentualnie zachować porządek odpowiedzi, zadawania pytań. To słucham pan prezes Marek Piasecki. Proszę Państwa, mam takie dwie refleksje po dzisiejszym dniu. Mianowicie brakuje nam czwartego dnia konferencji po prezentacji pana Zbyszka Drążkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Emaus. Należy chyba, my dzisiaj się skupiliśmy w tematyce, w koncepcji na uczeniu się przez całe życie. Prawda? Po angielsku to jest lifelong learning. O, I to odbywa się w takich formach, e, tutaj przy ostatnich prezentacjach wybrzmiało to zorganizowanych w systemie takim prawnym. Natomiast e, w przypadku e, klientów, którymi zajmują się takie instytucje jak e, pan e, Drążkowski i jak i, jacy u nas się pojawiają też, niewątpliwie mamy do czynienia e, przez, e, tutaj u, uknąłem taki termin nowy może, Różni się przyimkiem uczenie poprzez życie, prawda? Niewątpliwie proces kształcenia opisany przez pana Drążkowskiego wskazuje na to, że życiem można kształcić do tego, by człowiek brał odpowiedzialność za własne życie, by stawał się podmiotem życia. I to wydaje się, że jest w stosunku do grupy, która właśnie, którą cechuje duży taki obszar jakiś problemu związanych z alkoholizmem, bezdomnością, jakimiś karami, pozbawieniem więzi społecznych, to uczenie przez całe życie byłoby, wydaje się, nieskuteczne, ale uczenie poprzez życie jest tutaj jak najbardziej adekwatne. W Polsce w latach 70. zwłaszcza był bardzo taki głośny program wyprowadzania ludzi z narkomanii przez notabene tutaj, czy w kontekście naszego grona przez psychologa Marka Kotejskiego. Marek Kotejski prowadził też takie wyprowadzanie z ludzi z uzależnienia od narkotyków poprzez bardzo ciężką pracę. Prawda? I tylko wtedy przynosiło to efekty, że ludzie z tego uzależnienia wychodzili, prawda? Uzależnienie alkoholizmu, uzależnienie każde inne jest niewątpliwie tutaj takim przykładem, gdzie te standardowe metody mogą być mało skuteczne lub nieskuteczne, tak? I druga refleksja, która mi towarzyszyła podczas prezentacji pana Drążkowskiego, to niewątpliwie to wyraźne, doświadczalne rozróżnienie człowieka od jego problemów. 
cały duch tego przedstawienia był taki, że mamy do czynienia nie z alkoholikiem, nie z narkomanem, tylko z człowiekiem, który dostał taki plecak od życia, prawda, w którym ma te kamienie, kamienie uzależnienia, bezdomności, braku więzi. Wydaje się, że posługiwanie się tym językiem, takim no właśnie człowiek, ludzie, jest bardziej adekwatne. My tutaj stosujemy taki wytrych, próbując to określić, tu w ciągu tych dwóch, dwóch dni pewnie kilkadziesiąt razy użyliśmy sformułowania albo kilkaset osoba z niepełnosprawnością. Tak? Na poziomie języka próbujemy oddzielić te dwie rzeczywistości, bo one faktycznie, jedna jest taka egzystencjalna, wpisana w człowieka, każdy ją nosi i mamy ten plecak, tak? tą akcydentalną niepełnosprawność, która się, którą człowiek dostał lub która mu się przydarza w każdej chwili. Bardzo ciekawe rozróżnienie, ono też ustawia cały proces pomocy. Wydaje się, że jest takim dobrym źródłem eksploatacji i refleksji, jak ustawiać proces pomocy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś opinie, uwagi, pytania? Dobrze, jeżeli nie, to chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział, uczestnictwo w drugim dniu naszej konferencji. Bardzo serdecznie zapraszam też do udziału w trzecim, ostatnim dniu. Jutro tematem przewodnim jest w mojej ocenie niezwykle ciekawy temat, to jest przekroczenie progu rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnościami lub z niepełnosprawnością. Będą trzy prelekcje, przerwa i trzy prelekcje, czyli razem sześć prelekcji w dniu jutrzejszym. Myślę, że niezwykle ciekawe wystąpienia, także zapraszam serdecznie do uczestnictwa również w dniu jutrzejszym. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj wszystkim prelegentom, wszystkim uczestniczącym w konferencji. Życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia jutro, także dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.